হ্যাঁ যারা আসছে একটু দেখো তো ওকে আছে কিনা সবকিছু সবকিছু কি ঠিকঠাক আছে একটু দেখো যারা আসছো সবকিছু দেখো তো ওকে আছে কিনা তোমাদের কমেন্ট লোড হ্যাঁ কেবল একটা আসছে ঠিক আছে ওকে তাহলে চলো শুরু করি তো গতদিন পর্যন্ত আমরা কি পড়তেছিলাম আমরা হচ্ছে শ্রেণী সমবায় পড়তেছিলাম শ্রেণী সমবায় কি থাকে কারেন্ট সেম থাকে ভোল্টেজ আলাদা থাকে সেগুলো আমরা দেখছিলাম তো আজকে শুরুতেই আমরা হচ্ছে শ্রেণী সমবায়ের তাহলে কয়েকটা ম্যাথ করে নিব যেন হচ্ছে মানে আমরা যা গতদিন যেটা পড়ছি সেটা হলেই ম্যাথগুলো হবে নাইলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে সো সেটা পারলে অবশ্যই ম্যাথগুলো করা যাবে সো চলো টাইম দিয়ে দিই তোমাদেরকে এক মিনিট দশ সেকেন্ড পুরো ম্যাথটা তুলে ফেলো তারপরে আমরা সলভ করছি সোজা সোজা ম্যাথগুলো মানে সোজা লাগবে যদি হচ্ছে গতদিনের টপিকগুলো পারো আর কি ওকে কি বলা আছে প্রথম প্রশ্ন খুবই ইজি এটা মুখে মুখে হবে দশ পনেরো এবং বিশ হোম তিনটি রোধককে শ্রেণী সমবায় যুক্ত করা হলো ওদের তুল্য রোধ কত সো এক নাম্বারের অ্যান্সার কি আমরা জানি যে শ্রেণীতে থাকলে কি হয় সবগুলো যোগ হয় সো তিনটা যদি থাকে আর ওয়ান আর টু প্লাস আর থ্রি যোগ করে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে যোগ কত দশ আর পনেরো মিলে পঁচিশ আর বিশে পঁয়তাল্লিশ সো পঁয়তাল্লিশ সম হচ্ছে তুল্য সমবায়ের রোধ আর কিছুই না এক নাম্বারটা একদম মুখে মুখে এটা আসবেও না চিন্তাই করো না আর কি হ্যাঁ তো ইজি জিনিস আসে না পরীক্ষা যাই হোক দুই নাম্বার দশম রোধের প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ মানে হচ্ছে দুই প্রান্তের মধ্যে ভোল্টেজের পার্থক্য আমরা কি দেখছিলাম যে কোনো একটা রোধের দুই প্রান্তে ভোল্টেজের পার্থক্য থাকে দশ এক ভোল্ট হলে অন্য দুটি রোধের এবং সমগ্র সমবায়ের প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ নির্ণয় করো সো এটা কিন্তু ইজি আছে যদি হচ্ছে আমরা গতদিনের লেকচারটা ফুললি ফলো করি কি ছিল এখানে দশ এটা দশ এটা পনেরো এটা আর এটা কত এটা হচ্ছে বিশ ওহম ঠিক আছে সো এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে এটাকে আর ওয়ান বলি আর টু বলি আর থ্রি বলি এখন দশ ওহমের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ পার্থক্য যদি প্লাস মাইনাস ভি ওয়ান বলি প্লাস কোন দিকে দিব যে দিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকবে সো আমরা চিন্তা করছি এই দিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে কারেক্ট এই দিকে কারেন্ট ঢুকছে সো এই দিকে কারেন্ট ঢুকা মানে হচ্ছে আমাদের যে ভোল্টেজের সোর্স বা হচ্ছে যে সেল বা কোষ সেটা হচ্ছে এইরকম প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে কারেন্ট পুশ করছে তাহলে এখানে আমাদের ভি ওয়ানটা হচ্ছে কত ভি ওয়ানটা হচ্ছে এক ভোল্ট দশ ওমের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে এক ভোল্ট সো আমরা যদি ভি ওয়ানের ইকুয়েশন লেখি আর এখানে আমাদের মনে রাখ তো রাখতেই হবে যে যেহেতু শ্রেণী তাহলে কি হবে প্রত্যেকের মধ্যে একই পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সো ধরি এটা আই পরিমাণ কারেন্ট সবার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এই ভি ওয়ান ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে আই ইন্টু আর ওয়ান আমি কিন্তু আর ব্যাখ্যা করলাম না কারণটা কি কতদিন এগুলো আমরা পড়ছি শ্রেণীর সময় সো ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আই ইন্টু আর ওয়ান ভি টু ইকাল টু কত হবে আইন টু আর টু ভি থ্রি ইকাল টু হবে আইন টু আর থ্রি তাহলে এখানে তোমার দেখো এখানে আমাদের যে জানার যে ডেটা সেটা হচ্ছে দশ ওহম বলা আছে এবং আট মানে আটটা বলা আছে এবং ভি এর ভ্যালুটা বলা আছে সো আমাদের আইটা বের হয়ে যাবে যে টোটাল আইটা কত টোটাল বলতে একটাই আই এই আইটা কত তাহলে আই ইকুয়াল টু ভি ওয়ান বাই আর ওয়ান তাহলে ভি ওয়ান হচ্ছে কত ভি ওয়ান হচ্ছে এক ফোর্থ আর আর ওয়ান কত আর ওয়ান হচ্ছে দশ ওহম সো এক বাই দশ বা পয়েন্ট ওয়ান এম্পেয়ার এটা হচ্ছে কারেন্টের ভ্যালু 
তাহলে এই সেম কারেন্টটা পয়েন্ট ওয়ান অ্যাম্পিয়ার আর টু এর মধ্যে হয়ে গেছে আর থ্রি এর মধ্যে হয়ে গেছে সো আমরা চাইলে এখন সুন্দর মতো কি করতে পারি অন্য দুটি রোধের বিভব পার্থক্যটা তাহলে প্লাস মাইনাস ভি টু প্লাস মাইনাস ভি থ্রি তাহলে ভি টু কত ভি টু ইকাল টু হচ্ছে আই আর টু আই টু কেন না কারণটা হচ্ছে আই তো সেম সবার জন্য আই এর ভ্যালু কত পয়েন্ট ওয়ান এবং আর টু এর ভ্যালু কত পনেরো তাহলে এটা কত হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং ভি থ্রি কত ভি থ্রি ইকাল টু হবে আই ইন্টু আর থ্রি আই এর ভ্যালু পয়েন্ট ওয়ান আর থ্রি এর ভ্যালু বিশ টু ভোল্ট সো আমরা কিন্তু সবগুলো রোধের দুই প্রান্তের বিহ পার্থক্য পেয়ে গেছি আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এর সরি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এর দুই প্রান্তের বিহ পার্থক্য ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ওয়ান দেওয়া ছিল ভি টু ভি থ্রি চাইছিল এবার আমাকে চাইছে হচ্ছে কি সমগ্র সমবায়ের দুই প্রান্তের প্রান্তীয় যে ভোল্টেজটা সো সমগ্র সমবায় বলতে এইটা সো দুই প্রান্তের প্রান্তীয় ভোল্টেজ কত হয় বলো আমাকে বলো দুই প্রান্তের প্রান্তীয় ভোল্টেজ কত হবে কে আগে বলতে পারে দেখি ইজি তো বলো কত হবে দ্রুত বলো কত হবে জায়দাল মালিক ভেরি গুড সাড়ে চার জাস্ট ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি ওয়ান প্লাস দেড় প্লাস টু তিন প্লাস দেড় সাড়ে চার ভোল্ট এই হচ্ছে অ্যান্সার ডান ফোর পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার কেন ভোল্ট প্রদীপ নেতনাথ অ্যাম্পিয়ার কেন লেগছে এটা ভোল্ট বিহ পার্থক্য ভোল্ট হ্যাঁ এককে ভুল হয়েছে হালকা ওকে এরপর হচ্ছে আমরা এটা করব চলো পুরাটা তুলবা একটু বড় আছে টাইম দিচ্ছি বেশি এক মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড টাইম তোলো দুই ওহম তিন ওহম এবং ছয় নহম মানের তিনটি রোদককে শ্রেণী সমবায় সংযুক্ত করে এটা এক একই রকম আগের মতোই কিন্তু এখানে একটু ডিফারেন্ট আছে একটু একটা জিনিস ডিফারেন্ট দেখছো আমি একটা করানো এটা বলা আছে এক ওহম অভ্যন্তরীণ রোধ এবং বারো ওহম তরিত চালক বল যুক্ত একটি ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো হোয়াট ইজ তরিত চালক বল এটা তোমার হচ্ছে কি বলে নতুন একটা টার্ম তোমাদের কাছে হয়তো বা তরিত চালক বল হয়তো বা নাইন টেনের ছিল না তরিত চালক বল তরিত চালক বল হচ্ছে লেখে নাও আসছে লেখে দিই ইলেকট্রো ইলেকট্রো মোটিভ ফোর্স হুম ইলেকট্রো মোটিভ ফোর্স জিনিসটা হচ্ছে এরকম মানে এটা এভাবে লেখো বেসিক বেসিক লেখে বলো তরিত চালক বল আর কি তরিত চালক বল এভাবে লেখো ইংলিশটা লেখো এটা ইলেকট্রো মোটিভ ফোর্স এটা ইংলিশটা দেখো 
তারপর দেখো এই হচ্ছে একটা কোষ কোষ সরি রোদ হ্যাঁ একটা দিয়ে দেখাই আর এই হচ্ছে একটা ব্যাটারি বা সেল সেল আর আমরা বাঙালিরা ব্যাটারি বলি সেল তো এই যে সেলের বৈশিষ্ট্য কি ছিল বা সেলের ধর্মটা কি ছিল দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য ধরে রাখা তাই না সো কি করবে সেল সেল কি করবে সেল হচ্ছে দুই প্রান্তে একটা ভোল্টেজ পার্থক্য দিবে ভি ধরলাম ভোল্টেজ পার্থক্য দুই প্রান্তে তাহলে তখন বলা হবে এই সেলের সাবধানে খেয়াল করো এই সেলের তরিত চালক বল ইকলটা হচ্ছে ভি খেয়াল করো নামের মধ্যেই আছে তরিত চালক মানে তরিত চালনা করতে দেখো একটা জিনিস যেখানে একটা বস্তু চালনা করতে বল প্রয়োজন হয় সো এখানে এভাবে একটা ধরা হয়েছে আর কি যে মানে জিনিসটা ওই রকমই যে চার্জ চালনা করতে তরিত চালনা মানে কি চার্জের চালনা চার্জ চালনা করতে যে রকমের বল দরকার হয় সেটা বেসিক্যালি সেটার ভোল্টেজের উপরেই ডিপেন্ড করে ভোল্টেজ বেশি হলে বেশি বল ভোল্টেজ কম হলে কম বল ভোল্টেজ যত বেশি তত বেশি কারেন্ট যাবে তাই না আইসো অনুপাতিক ভি তো যাই হোক সো ভি হচ্ছে তরিত চালক বল এটাকে এভাবে প্রকাশ করা হয় হ্যাঁ ই দ্বারাও প্রকাশ করা হয় বা এই যে এরকম একটা এফ সাইলন টাইপের বা কিছু বইয়ে দেখবা যে এরকম এরকম মানে ইচ্ছা আর কি এটা এক এক বইয়ে এক এক রকমভাবে প্রকাশ করে আর কি তো যাই হোক এটা ই দ্বারা বা ভি দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে বা ই দ্বারাও হ্যাঁ কিছু বইয়ে ই দ্বারাও প্রকাশ করা হয় ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বেসিক্যালি ভোল্টেজই ওইটা আর কিছুই না বেসিক্যালি এটা ভোল্টেজ এখন আমরা এখানে এইখানে যে ব্যাটারিটা ধরে মানে সেলটা ধরেছি এটা কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোনো রোধ না এটা আদর্শ সেল ধরা হয়েছে যদি আদর্শ সেল না হয়ে অন্য অনাদর্শ যেটা রিয়াল লাইফ আর কি রিয়াল লাইফের সেল হয় রিয়াল লাইফের সেল হলে যেটা হবে এই রিয়াল লাইফের সেলের নিজস্ব একটা ছোট্ট খাটো একটা রোধ থাকবে এবং এই রোধটাকে কি বলা হয় গতদিন আমরা পড়েছি কি বলা হয় অভ্যন্তরীণ রোধ সো এটা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বা অভ্যন্তরীণ রোধ তখন কি হবে তখন এটা হচ্ছে কোষটা আর কি এই রেড বক্সের মধ্যে কোষ এটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোধযুক্ত কোষ আর কি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স যুক্ত কোষ ঠিক আছে তাহলে এই খেয়াল করো এখানে যদি আই পরিমাণে কারেন্ট যায় তাহলে আমরা কি বলতে পারি আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর ইকুই ভ্যালেন্ট তাই না আর ইকুই ভ্যালেন্ট এটা তো আমরা জানি এখন আমাকে বলতে হবে প্রথম প্রশ্ন অ্যান্সার দেওয়া সেটা হচ্ছে এই বড় হাতের আর এই বড় হাতের আর এবং এই ছোট হাতের আর কিসে আছে শ্রেণীতে নাকি সমান্তরালে গত দিন শ্রেণীর বেসিক দেখাইছিলাম সেই বেসিক অনুযায়ী বলো এই রোদ দুইটা কিসে আছে শ্রেণীতে নাকি সমান্তরালে বড় হাতের আর এবং ছোট হাতের আর শ্রেণীতে কেন শ্রেণীতে কারণটা হচ্ছে এটার মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট এটার মধ্যে দিয়ে একই পরিমাণে কারেন্ট যাচ্ছে সেম টু সেম কারেন্ট দ্যাটস হয় আর ইকুই ভ্যালেন্ট যেটা হবে কি হবে সেই দুটা হবে এটা হবে এই দুটার যোগ ফল তাহলে ভি ডিভাইড বাই আর প্লাস আর ঠিক আছে তাহলে আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর ওহমের সূত্র তাহলে তুমি এক কাজ করো পরের লাইনটা লেখো সুতরাং ভি ইকুয়াল টু কত পাচ্ছ ভি ইকুয়াল টু পাচ্ছ হচ্ছে আই বড় হাতের আর প্লাস আই ইন্টু ছোট হাতের আর ঠিক আছে দেখো গুণ দিস আর কি ভি ইকুয়াল টু আই ইন্টু বড় হাতের আর প্লাস আই ইন্টু ছোট হাতের আর তার মধ্যে এইটা এটা হচ্ছে সার্কিট চালানোর অংশ আর কি খেয়াল করছো সার্কিট সার্কিটের মধ্যে এটা এটা কিন্তু সার্কিটের অংশ নেই এটা কিন্তু ব্যাটারির অংশ ধরো যে তুমি একটা খেলনা গাড়ি চালাচ্ছ খেলনা গাড়ি চালাইতে ব্যাটারি লাগে অনেক সময় সো ব্যাটারি আনছো ব্যাটারি লাগাইছো আর কি আর এটা কি খেলনা গাড়ির সার্কিটের রোদ ঠিক আছে সো খেলনা গাড়িটা ফিল করবে এরকম একটা ভোল্টেজ কিন্তু বেসিকালি এটা কি এটা হচ্ছে এক্সট্রা লাগতেছে ব্যাটারি নিজেকেই চালানো চালানো করার জন্য ব্যাটারির নিজের ভিতরে যে রোধটা আছে সেটার উপর দিয়ে মানে সেই রোধের মধ্যে দিয়ে এইরকম একটা ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে তাহলে এখানে তরিত চালক বল যেটা সেটা হচ্ছে যে ই বলা হচ্ছে ই ইকুয়াল টু আই আর প্লাস আই ছোট হাতের আর ঠিক আছে তার মধ্যে একটু কথা বলে ফেলি যেহেতু বেসিকটা পড়ছি একেবারেই পড়ে ফেলি খেলনা গাড়ি চালাচ্ছে এইটা খেলনা গাড়ি চালানোর জন্য এতটুকু অংশ দরকার হচ্ছে এতটুকু অংশ নষ্ট যাচ্ছে বেসিক্যালি নষ্ট হচ্ছে তাই না নষ্ট বাংলা বললে নষ্ট এইটুকুকে বলা হয় হচ্ছে নষ্ট বিভব একদম নষ্ট বিভব বলা হয় স্ট্রেট নষ্ট বিভব নষ্ট যে হয়ে যাচ্ছে এই ভোল্টেজটা 
তাহলে কার্যকরী হচ্ছে কতটুকু এতটুকু তাহলে আমরা বলতে পারি ই ইকুয়াল টু আই আর প্লাস আই ইন্টু ছোট আদার আর তার মধ্যে এতটুকু হচ্ছে নষ্ট বিভব তো যতটুকু কার্যকরী হচ্ছে ততটুকুকেই নর্মালি বলা হয় ভি বড় হাতের ভি ঠিক আছে ততটুকুকেই নর্মালি বড় হাতের ভি বলা হচ্ছে সো বেসিক্যালি আমরা ভি দিয়ে এটা পড়ছি সব কিছুই কিন্তু এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে যতটুকু কার্যকরী ভাইয়া ততটুকুই হচ্ছে ভি আর বাদ বাকিটা হচ্ছে নষ্ট এবং টোটালটা হচ্ছে ই এটা নিয়ে আমরা পরেও আসব পরে পরে বলতে আমরা আমাদের হচ্ছে যখন একটু ব্যাটারি একটু পড়তে হবে ব্যাটারির সমবায় আছে তখন আরও একটু সুন্দর মতো আমরা ফর্মালি লিখব আপাতত আইডিয়াটা দিতে পারছে কিনা যে হ্যাঁ বিভব থাকলে মানে সরি ইন্টারনাল রোড থা রোড থাকলে কী হবে ওটার মধ্যে দিয়েও কারেন্ট যাবে সো ওটার মধ্যে দিয়ে কিছু একটা বিভব ড্রপ হবে ওইটা নিয়েই হচ্ছে এই ম্যাথটা তাহলে চলো ম্যাথের মধ্যে ঢুকি এবার ম্যাথের মধ্যে ঢুকি তো ম্যাথে কি বলছে দুই ওহম ম্যাথ ইজি ম্যাথ এখন ইজি দুই ওহম তিন ওহম আর ছয় ওহম মানের তিনটা রোদ আছে তারা শ্রেণীতে যুক্ত তো বসাও দুই তিন ছয় আচ্ছা এখন থেকে এই মোমেন্ট থেকে আমি যদি এইভাবে লিখি দুই তিন ছয় বুঝে নিতে হবে এটা ওহম ঠিক আছে রোদের একক কি ওহম আমি যদি এভাবে লিখে বুঝে নিতে হবে ওহম শর্টে লেখার জন্য আর কি তাড়াতাড়ি ম্যাথ করা হবে মানে দেখছো ওহম লিখতে তিনটা ওহম লিখতেও কিন্তু টাইম লাগে তিন সেকেন্ড দরকার নেই এভাবে লিখবো আচ্ছা এক ওহম অভ্যন্তরীণ রোদ সো এটা হচ্ছে এক ওহম অভ্যন্তরীণ রোধের উল্টা করলাম আচ্ছা এইভাবে করে হ্যাঁ এই হচ্ছে ব্যাপার এবং বারো ভোল্ট তাহলে এটা হচ্ছে এক এবং এটা হচ্ছে বারো ভোল্ট তরিত চালক বল বা এটা হচ্ছে ই ঠিক আছে ব্যাটারি কর্তৃক প্রদত্ত প্রবাহ মাত্রা ব্যাটারি কর্তৃক প্রদত্ত প্রবাহ মাত্রা বেসিক্যালি কি ওই কারেন্টটাই বের করতে বলেছে যে কারেন্টটা পুরো সার্কিটে যাবে আই এর ভ্যালু বের করতে বলেছে তাহলে আই ইকাল টু ভি বাই আর সহজ হিসাব ভি বাই আর ইকুই ভ্যালেন ভি এখানে কত ভি এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি বারো ভোল্ট বারো ডিভাইড বাই আর ইকুই ভ্যালেন কত এই অনেক ম্যাচিউর হয়েছে এই পর্যন্ত বলো আর কি ফেলেন কথা হবে সার্কিটের চিত্রের চিত্র দেখে আনসার বলো সার্কিটের আর কি ফেলেন কত বলো বারো ভোল্ট দুই আর তিনের ছ পাঁচ আর ছয় এগারো আর একটা বারো বারো ওহম তাই না দুই আর তিনে পাঁচ আর ছয় এগারো আর এবং এটাও তো শ্রেণীতে এগারো আর একে বারো তাহলে আই এর অ্যান্সার হচ্ছে এক এম্পিয়ার আই এর অ্যান্সার হচ্ছে এক এম্পিয়ার ঠিক আছে বি যেটা দুই ওহম তিন ওহম এবং ছয় ওম রোদের প্রতিটিতে বিহব পতন বের করো এইটুকু এখন তোমরা বের করবা দুই নাম্বারটা তোমাদের আমি করে দিব না প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট তোমরা জানো এবং প্রত্যেকটা রোজ জানো ভি কল টাইবার আই আর বসাই দিলেই চলে আসবে ঠিক আছে বি হচ্ছে হোমওয়ার্ক এটা নিজেরা মুখে মুখে হয়ে যাবে ভি কল টাইয়ার প্রত্যেকটাতে আচ্ছা ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ বিহব পতন কত হবে নির্ণয় করো এইটাও যদিও ইজি তবুও হচ্ছে নতুন যেহেতু নতুন টাইপের মনে হচ্ছে আমি করব ব্যাটারির অভ্যন্তরে বিহব পতন কত হওয়া উচিত যতটুকু রোধের মতো দিয়ে এই যে যতটুকু রোধ কতটুকু রোধ আছে এক ওহম রোদ তাই না এক ওহম রোধ এর মধ্যে দিয়ে যে বিহব পতন হবে সেটা বের করলেই তো প্যাটারের অভ্যন্তরের বিহব পতন বের হয়ে যাবে তাহলে এটাকে বললাম ভি ড্যাশ ঠিক আছে ভি ড্যাশ নামকরণ তুমি ইচ্ছা মতো নামকরণ দিতে পারবো আর কি আই ইন্টু আর ছোটো হাতের আর আর কি আই এর ভ্যালু কত ওয়ান আর এটার ভ্যালু কত ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান ফোল্ট সো ব্যাটারির অভ্যন্তরে ব্যাটারির অভ্যন্তরে কি এটা বিহব পতনটা বের হয়ে গেল ওয়ান ভোল্ট ঠিক আছে তোমাদের মাহের আসিফ ভাই প্রশ্ন করছে যে ভাইয়া ওই যে মাঝে মধ্যে রিমোটের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেলে যে রিমোটের ব্যাটারি খুলে একটু একটু ঝাঁকি দিলে ঠিক হয়ে যায় কাহিনি কি হয় কাহিনিটা ইজি গত দিনে তোমাদের বলছিলাম যে ব্যাটারি নষ্ট হওয়া মানে হচ্ছে একটা নিশ্চয় ভোল্টেজের নিচে চলে আসা হ্যাঁ এখন তুমি যদি ঝাঁকি দাও ঝাঁকি দিলে কি হবে কিছু পরিমাণ এনার্জি ওই ভিতরে রাসায়নিক রাসায়নিক ব্যাপার স্যাপার থাকে একটু ঝাঁকি দিলে যেটা হবে কিছু পরিমাণ এনার্জি ওই ঝাঁকুনির কারণে কিছু একটা সঞ্চিত হবে কিছু একটা যেটা আগের ওই লেভেলটাকে হালকে একটু বাড়াই দেবে ধরো একটা ব্যাটারিকে 
চালনা করার একটা সার্কিটকে চালনা করার জন্য ব্যাটারি ভোল্টেজ হওয়া দরকার পয়েন্ট সেভেন কথার কথা ধরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট হ্যাঁ তোমার ব্যাটারি যখনই পয়েন্ট সিক্স নাইন পয়েন্ট সিক্স এইটে চলে আসবে তখনই ওই সার্কিট চলা বন্ধ করে দেবে মানে ওই রিমোট কাজ করবে না কিন্তু তুমি একটু ঝাঁকায় নাও হ্যাঁ ঝাঁকায় নাও তখন যেটা হবে হইতে পারে ওই ঝাঁকনির কারণেই ওই পয়েন্ট সেভেনের ইক মানে ওই পয়েন্ট সেভেন টাচ করে গেল আর কি পয়েন্ট সিক্স এইট থেকে তো এটা হইতে পারে ঠিক আছে এই কারণে মাঝে মধ্যে যে এগুলো কাজ করলে মানে দুই নাম্বারি বুদ্ধি করলে আর কি হয় মাঝে মধ্যে চলে আচ্ছা তো আমাদের এখন নেক্সট যে টপিকটা সেটা হচ্ছে সমান্তরাল সমবায় বা সমান্তরালে রোদ থাকলে কি কি হয় সেই ব্যাপারগুলো একটু পড়া হ্যাঁ এখন যদি আমি পানির পাইপের সাথেই চিন্তা করি পানির পাইপের সাথে চিন্তা করলে ধরো যে এইরকম একটা পাইপে পানি মনে করে ফ্লো হচ্ছিল নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি ফ্লো হচ্ছিল পরবর্তীতে যেটা হলো এই ফ্লোটা ধরো তিন ভাগে ভাগ হয়েছে আর কি ফ্লোটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল তাহলে এটা ধরো প্রথম ভাগ এই কালারেই চাই এটা দ্বিতীয় ভাগ এটা তৃতীয় ভাগ পানির মতোই তাহলে যেটা হচ্ছে একটা সার্কিটে যদি আই পরিমাণে কারেন্ট আসে এবং সেটা যদি এখানে তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় এটা অনেক ভাগ হইতে পারে একশো ভাগ চারশো ভাগ হইতে পারে মানে আমি তিন ভাগ দিয়ে বোঝাচ্ছি আর কি তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় তখন তো বোঝাই যাচ্ছে যে এই আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি এর মধ্যে দিয়ে একই পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে তাহলে এদের শ্রেণীতে থাকা মানে একই পরিমাণ কারেন্ট বলতে একই ফ্লো যাচ্ছে না আর কি তাহলে শ্রেণীতে থাকার পসিবিলিটি নাই বা শ্রেণীতে থাকবে না আচ্ছা এখানে যদি এমন হইতো মানে একই পরিমাণ বলতে কি বোঝায় এটা যদি তোমরা একটু ক্রিটিক্যালি চিন্তা করো ধরো যে এটার মধ্যে দশ এম্পের কারেন্ট যাচ্ছে এটার মধ্যে দিয়ে দশ এম্পের কারেন্ট যাচ্ছে এটার মধ্যে দিয়ে টু এম্পের কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে কি আমি বলতে পারি যে আর ওয়ান আর আর টু শ্রেণীতে আছে ইয়ে শূন্য ইয়ে শূন্য আমি কি বলতে পারবো যে আর ওয়ান আর আর টু শ্রেণীতে আছে যদিও তাদের মধ্যে দশ এম্পের করেই কারেন্ট যাচ্ছে বলতে পারবো কিনা পারবো নাকি পারবো না বলো পারবো না কারণটা হচ্ছে ফ্লো বলতে একই ফ্লো মানে একই একই চার্জ দেখা যাবে এটাকেও টাচ করে যাবে একই চার্জ এটাকে টাচ করবে না ভিন্ন চার্জ করবে অবশ্যই ভিন্ন কণা করবে কারণ এখানে যাওয়ার জায়গায় আলাদা সো বেসিক্যালি তোমার এখানে এমন হলে হবে না যে একই পরিমাণে কি বলা যায় একই পরিমাণে কারেন্ট যাচ্ছে একই ফ্লো যাইতে হবে যাই হোক তারা শ্রেণীতে নাই তারা অন্য কিছুতে আছে এখন কিসে আছে এখন আরেকটা যেটা জিনিস চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুই প্রান্তের ভোল্টেজ কেমন পার্থক্যটা কেমন ধরো কথার কথা ধরো আর কি এই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে বিশ ভোল্ট এবং এই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে বারো ভোল্ট বিশ এবং বারো তখন তখন এই আর ওয়ান আর ওয়ানের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য কত বলো তো দেখি আর ওয়ানের দুই প্রান্ত বলতে এই যে এটা একটা প্রান্ত এটা আরেকটা প্রান্ত সো এর এক প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে বিশ ভোল্ট আরেক প্রান্তের ভোল্ট হচ্ছে বারো ভোল্ট তাহলে এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য হচ্ছে কত আট ভোল্ট আট টু এর জন্য তাই এক প্রান্তে বিশ ভোল্ট এক প্রান্তে বারো ভোল্ট তাহলে এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য হচ্ছে আট ভোল্ট আর থ্রি এর জন্য তাই এক প্রান্তে বিশ ভোল্ট আর এক প্রান্তে বারো ভোল্ট তাহলে এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য হচ্ছে আট ভোল্ট তাহলে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি প্রত্যেকের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য সেম টু সেম তখন যদি তাই হয় যে তাদের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য সেম টু সেম হয় লেখে না ওইভাবে দুই প্রান্তের ভোল্টেজ 
पार्थक्य सेम किंतु कारेंट भिन्न जो है कैकटा रोधे तक बला जा समानरले आ तक तारा समान थे हाँ धरो जो एक सार्किटर एक अंश ए रकम आई सार्किटे ए पशे की आते जस्ट युकु अंश और ओन और आर टू बोल हाँ আমাকে বলো তো এরা সমান্তরালে আছে কি নাই ইয়ে অন্য আর ওয়ান এবং আর টু সমান্তরালে আছে নাকি নাই ইয়েস অন্য চিন্তা করে বলো অবশ্যই সমান্তরালে আছে কেন কারণ জাস্ট তুমি এটা চিন্তা করো অবশ্যই তাদের মধ্যে কারেন্ট ভিন্ন এটা একটা गल आर दुई प्रान भोल्टेज पार्थक्य सेम होते हैं तेल एटाते धर य प्रान भोल्टेज हम भोल्ट ए प्रान भोल्टेज धर जो तेर भोल्ट तर ओन दुई प्रान भोल्टेज हम माइनस तेर कत सेवेन आर एर दुई प्रान भोल्टेज एर एक प्रान तो एखे बीस और प्रान क्या प्रान एकदम एखे कानेक्टेड सरसि प्रान एखे कानेक्टेड तेर तेल एरों दुई प्रान भोल्टेज पार्थक्य हे सेभन भोल्ट तेल दूजे जो ज गा की सेभन फोल्ट सेभन फोल्ट दैट्स वही तरा किसे आज समान आरवान समान आर टू ये बला जाए समान आर टू ठीक है तो समान बेसिक देखल एब मैथमेटिकाली एक देखते हैं कि शुद्ध तो बेसिक देखले ही ना मैथमेटिकाली समान बोलते कि बोझा मैथमेटिकाली जो बोली एट आर ओन धरो आर टू धरो आर थ्री धरो मध्य दिए धरो चे भोट भोट हे भि बैटारी कि बैटारी आई परिमाण कारेंट पुश कर आई परिमा कारेंट पुश कर आई परिमा कारेंट एखे गए कि तीन भागे भाग हो समान समान ना ये माथा रखबा जे रखम श्रेणी भोल्टेज समान समान हवा उचित ए रखम कि समान समान ना होते आई वन आई टू आई थ्री भिन्न भिन्न कारेंट जा मोटामोटी डैम शिवर जे जे परमाणे कारेंट एखे जाटाई डिस्ट्रिव्यूट हो कम ना जो एखे एकश एमपियर ढुकते से एखे डिस्ट्रिव्यूट हो तुम हे एक पंचाश एमपियर है सम्भव ना एखे एकश ढुकले एकशाई डिस्ट्रिव्यूट है हाँ यटार बसी हे डिस्ट्रिव्यूट है ना तो बोलते परि कि बोलते परि हे आई इक्ुअल टू हे आई वान प्लस आई टू प्लस आई थ्री देखो ये बोलते परि कि ना आई कल टू आन प्लस आई टू प्लस आई थ्री खूब सोजा एन भिन्न भिन्नटार जो आई वन आई टू ए आई थ्री भैलूगुल बेर करते चाहिए तुम्हें ख्याल कर देखो रोद समान हम समान रोद समान है कि ना तुम शिवर हमें बोल जो समान हवाटा नेसेसारि ना समान होते ना होते तेल देखो ये आई वन आई वन कारेंट आर ओन दुई प्रान दिए जा एर फलेन दुई प्रान जो भोल्टेजा से भि ओन तेल इक्ल टू है आई इंटू आर ओन मैं आई ओन आर ओन तईना एर दुई प्रान भोल्टेज जो है भि ओन तेल आई ओन आर ओन आर टू एर दुई प्रान भोल्टेज जो है भि टू से कत है आई टू आर टू और आर थ्री एर दुई प्रान भोल्टेज जो है भि थ्री तेल से आई थ्री आर थ्री अच्छा हमें एक बेपार एक बोलिए आसल दुई प्रान भोल्टेज तो समान मान भि ओन जा टू इक्ुअल एर दुई प्रान भोल्टेज आर भि थ्री इक्ुअल है कारण समान आज समान थे कि है दुई प्रान भोल्टेजा समान समान है तमान भि ओन भि टू भि थ्री आलदा आलदा बोलते किसान तेल हम भि एट भि 
এটাও কি ভি এর সমান ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো আই ইকুয়াল টু এটা তুমি যে লিখতেছো আই ওয়ান এর বদলে তুমি ভি বাই আর ওয়ান লিখতে পারো মানে বেসিক্যালি ভি ওয়ান বাই আর ওয়ান কিন্তু ভি ওয়ান তো ভি এর সমান আই টু এর বদলে ভি বাই আর টু লিখতে পারো আই থ্রি এর বদলে ভি বাই আর থ্রি লিখতে পারো ঠিক আছে এবার তুমি হচ্ছে ডিজাইনার গত দিনের মতো তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সার্কিটটাকে এফিসিয়েন্ট করা জানা হচ্ছে ডিজাইন করতে খরচ কম হয় তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এত জ্ঞান জামালা সার্কিট না আমার সবগুলো রোদের বদলে একটা রোদ লাগবে সবগুলো রোদের বদলে একটা রোদ আমি অ্যাপ্লাই করব তাহলে তুমি কি করবা পুরো সার্কিটটাকে সেম টু সেম রেখে কি করবা আগের দিনের মতোই রোদের জায়গায় একটাই কেউ ভ্যালেন্ট রোদ আনবা বাদ বাকি পুরো সার্কিট সেম টু সেম থাকবে মানে সেম ভোল্টেজ থাকবে এবং সেম কারেন্ট থাকবে জাস্ট কি হবে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এর জায়গায় একটা রোদ থাকবে এখন এখানে আই ইকুয়াল টু কত হবে আই ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে খুব ইজি ভি বাই আর ইকি ভ্যালেন্ট তাহলে এই আই ইকুয়াল টু এই আই সমান কি না অবশ্যই সমান কারণ তুমি তো বাদ বাকি কিছু চেঞ্জ করো নাই আই এর ভ্যালু আই এর ভ্যালু সেম আছে তুল্য সার্কিট তুল্য বর্তনী তুমি তো আর কিছু চেঞ্জ করো নাই তাহলে যেটা হচ্ছে সুতা হচ্ছে সুতরাং আমরা লিখতে আই এর বদলে আমরা বলতে পারি ভি বাই আর আই ইকুয়াল টু কত ভি বাই আর ইকুই ফেলেন তাহলে ভি বাই আর ইকুই ফেলেন ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি বাই আর ওয়ান প্লাস ভি বাই আর টু প্লাস ভি বাই আর তাহলে উপরে ভি 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 কাটে বাদ বাকিদের ফাটে তাহলে যেটা হবে ওয়ান বাই আর ইকুই ফেলেন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে তুল্য রোধের সূত্র কার সমান্তরালে যখন থাকে একাধিক সার্কিট একাধিক সরি একাধিক রোধ একাধিক রোধ যখন সমান্তরালে থাকে তখন তাদের তুল্য রোধের সূত্র হচ্ছে এটা সূত্র না মানে ইকুয়েশন সূত্র আর ইকুয়েশনের মধ্যে কিন্তু তফাত আছে সূত্র হচ্ছে বিকার একটা জিনিস ইকুয়েশন হচ্ছে জাস্ট একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রকাশ আর কি আচ্ছা তাহলে আমাকে বলো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে কিনা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হলে আমরা নেক্সটে যাব ক্লিয়ার ওকে তাহলে দেখো এখানে ওয়ান বাই আর বলতে কি বোঝায় এটা একটু ফিল করা লাগবে ঠিক আছে ওয়ান বাই আর আসলো ওয়ান বাই আর মানে কি খেয়াল করো আর যদি বেশি হয় কারেন্ট কম যাবে আর যদি বেশি হয় ওয়ান বাই আর এটা নিয়ে আমরা চিন্তা করছি ওয়ান বাই আর ওয়ান বাই ওয়ান আপন আর আর কি খেয়াল করো আর যদি বেশি হয় কারেন্ট কম যাবে আর যদি কম হয় কারেন্ট বেশি যাবে তাই না আর কম হলে কারেন্ট বেশি যাবে রোধ কম কারেন্ট বেশি তার মানে এই আরটা এমন একটা রাশি যেটা কি মিন করে যেটা ইনভার্সলি মিন করে ইনভার্সলি বলতে উল্টোভাবে ব্যস্তানুপাতিকভাবে মিন করে যে কি পরিমাণে একটা পরিবাহী ভালো পরিবাহী হবে একটা পরিবাহী একটা পরিবার কাজ কি কারেন্ট পরিবহন করা এখন সেটা যদি রোধ বেশি হয় তাহলে তো সেটা অত ভালো পরিবাহী না আবার সেটা যদি রোধ কম হয় তাহলে সেটা ভালো পরিবাহী তাহলে আমাদের এমন একটা রাশি আনা উচিত এখানে যেটা মিন করে ওয়ান বাই আর কি মিন করে ওয়ান বাই আর মানে সেটা রোধ কম মানে কি সেটার কিছু একটা বেশি এই কিছু একটা হচ্ছে এই ওয়ান বাই আর কিছু একটা হচ্ছে পরিবাহিতা পরিবাহিতা জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় জি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর এখন এখানে কথা বলি আরো এই ওয়ান বাই আর বা জি এর এককটা কি হবে তাহলে রোধের একক হচ্ছে তো ওহম এই জি এর এককে অনেক সময় এই জন্য উল্টো ভাবে লেখা হয় উল্টো ভাবে ওহম বলে মোহ হবে এম এইচ ও একদম উল্টা এটার একক অথবা আরেকটা একক আছে সেটা হচ্ছে একটা কোম্পানির নাম তোমরা শুনছো সিমেন্স সিমেন্স হচ্ছে এটার আরেকটা একক মোহ বা সিমেন্স ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো জি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এই ওয়ান বাই আর এর যে ইকুয়েশনটাকে এটাকে একটু স্মার্টলি আরেকভাবে লিখতে পারি জি ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি জি ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ওয়ানকে আমরা জি ও
1 by R2 के आम्रा Z2 बोलते पारी, 1 by R3 के आम्रा Z3 बोलते पारी, किन्तो बेसिकली मैं आथा किन्तो आम्रा एटा यूस कोड़ भो, एई Z किन्तो बेशी यूस कोड़ भो ना, तो भो हयतो सामने को था पाईते पारो, एक आणामी दाखालाम, ठीक आसे, Z कोई आम्रा होच्छे, कि � কয় একটা জিনিস এর জন্য জিটা দেখালাম হয়তো এমসি কোতো পাইতে পারো বিভিন্ন জায়গায় এবং এটার একক মাঝে মধ্যে আসে এটার এককটাকে পরিবাহিতার একক হচ্ছে এটা হচ্ছে পরিবাহিতা লিখে রাখো মনে থাকবে না পরিবাহিতা রোধের অপোজিটটা হচ্ছে পরিবাহিতা ঠিক আছে এখন যদি ঠিক থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা আকানো লাগবে না তোমাদের আর কি আমি হচ্ছে আকাই কারণ তোমরা একবার আকাইছো আমার পরের পেজে চলে আসছে আমি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আই ওয়ান আই টু আই থ্রি পরিমাণে কারেন্ট যাচ্ছিল তোমরা আকাইও না আর কি তোমরা আকাইছোই খাতাতেই আছে आई पूरी मने कर, ठीक है? तले एक बार एक काज कर बो, आम्रा एमोन एक टा मैथमेटिकल किस एक टा बेर कर बो, जखोन आम्रा इजीली बेर करते पारी, जे आई वन एर फेलो कोत होबे, धरो जा आई एर फेलो जाना, आई एर फेलो धरो जाना आसे, एकाने भी दाव थकते पारे, आई एर फेलो धरो जाना आसे, तू भी बेर करते चाहो ताई ना इटा चिलो एकों तुला एकों ज़्यादा लिखिस ठेटा तुलो चित्रो तुला लगते मेरे की आई वन चिलो इटा आई वन चिलो भी बाय आरुन भी बोलते दुई प्रांतेर वोल्टेज पार्थ थक को ए वी सेम टू सेम शब्द जोनो सेम टू सेम अब आर आई की चिलो आई कॉल टू चिलो होते टोटल आई टोटल आई टा क्या मने � तले I equal to V by R equivalent चलो। आमित आज सी जे I one एवं I मुन्थ एक तर शंपर को प्रकाश करते। तले तुम एक काज करो, एक भाग दूं ही कर दो। एक भाग दूं ही करो। क्या आज पे V by R one divided by V by R equivalent ए भी भी काट बे तले जरा थक बे one by r one divided by one by r equivalent बा i one by i equal to आश्वेत होते हैं one by r one divided by one by r one plus one by r two plus one by r three शुत्रांग जो दिन तुम्हीं formally final लेकर चाहो i one equal to होते हैं one by r one divided by one by r one प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री इनटू टोटल आई क्या लगता है सो अच्छा ये शूटर एक तो चेना चेना लगता है ना एक तो एक तो शेपर शाता चेना चेना लगता है सो कौन शेपर शत है? शेप टेक तो लेखे हैं मैं पर डिलेट कर दी वो नेल कॉन्फ्यूज हो जावा एक तो मैं लेखी ये टा कार जोनो चिलो ये टा चिलो एक टा सीरीज सर्किट है जोनो अमरा वोल्टेज कुला बेर कोट्टा बात तो एवं ये शूट टा के क्यों बाला होतो वोल्टेज डिवाइडर तो है ना गौतम दिन कोर्से आज के एप्लाई क V किन्तु समानुपातिक R, V कॉल्ड टू R तय ना, V समानुपातिक किन्तु R, ताले V1 हो बे R1 है समानुपातिक, ये टच वोल्टेज डिवाइडर फॉर पैरेलल सर्किट, सॉरी सीरीज सर्किट, ये टा की, ये टा होता है, आमर मोने कोड देखो ये खान थे के I समानुपातिक, I कॉल्ड को तो V बाय R, ताले I समानुपातिक होता है one by R, I समानुपात I2 हो बे 1 by R2 ऐसे मनोपतिक, I3 हो बे 1 by R3 ऐसे मनोपतिक। 
তাহলে খেয়াল করো আমরা ভোল্ট তোমার সিরিজ সার্কিটে কি হচ্ছিল কারেন্ট সেম যাচ্ছিল ভোল্টেজ ভিন্ন ভিন্ন যাচ্ছিল এই জন্য আমরা প্রথম ভোল্টেজটা আর ওয়ানের দুই প্রান্তের ভোল্টেজটা বের করতে পারছি এইভাবে যে টোটাল ভোল্টেজের কত অংশ আর ওয়ানের দুই পাশের ভোল্টেজ এখানে আমরা ভোল্টেজ সেম কারেন্ট ভিন্ন কারেন্ট আমরা বের করছি যে টোটাল কারেন্টের কত অংশ আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যেহেতু আই সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর দেড়শ হয় কিন্তু পুরো ওয়ান বাই আর বসতেছে বেসিক্যালি দুইটা জিনিস কাছাকাছি জিনিসই বলতেছে এটা কার জন্য বলছে এটা প্যারালের জন্য বলছে কারণ কারেন্ট ভিন্ন এটা সিরিজের জন্য বলছে কারণ এটা ভোল্টেজ ভিন্ন ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডার ছিল এটার নাম তাহলে কি হবে বলো এটার নাম যদি ভোল্টেজ ডিভাইডার হয় তাহলে এটার নাম কি হওয়া উচিত বলো তোমরাই বলতে পারো এটার নাম কি নামটা বলো নামটা বলো হ্যাঁ একজন বলে ফেলছে অলরেডি আদিত্য রয় কারেন্ট ডিভাইডার ভেরি গুড সো কারেন্ট ডিভাইডার কি কারেন্টকে কত কারেন্টের কতটুকু অংশ যাচ্ছে সেটা নির্দেশ করছে আর কি কিছুই না তাহলে দেখো এটা যদি জানো তাহলে এটাও জানা উচিত আই টু ইকাল টু ওয়ান বাই আর টু হবে ওয়ান বাই আর টুর সমানুপাতিক হবে আই থ্রি ওয়ান বাই আর থ্রি এর সমানুপাতিক হবে তাহলে আমরা একটা প্যারালাল সার্কিটের কারেন্ট আমরা ইজিলি এভাবে বের করতে পারবো একটা প্যারালাল সার্কিটের কারেন্ট ইজিলি বের করতে হবে ভোল্টেজ বের করা ইজি প্যারালাল সার্কিটে ভোল্টেজ বের করা ইজি জাস্ট কারেন্টটা বের করাটাই প্যারা আমরা প্যারালাল সার্কিটের কারেন্টটা আমরা চাইলে এভাবে বের করে ফেলতে পারব ইজিলি এটা হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডার ঠিক আছে কারেন্ট ডিভাইডার আমি এটা একটু সরালাম হ্যাঁ তুলছো সর দেখো এখানে ওয়ান বাই আর মানে কত আমরা শিখছিলাম জি শিখছিলাম তাই না তুমি কারেন্ট ডিভাইডারকে এভাবে লিখতে পারো জি এর সাহায্যে ওয়ান বাই আর মানে জি ওয়ান আর নিচে ওয়ান বাই আর ওয়ান মানে জি টু জি ওয়ান ওয়ান বাই আর টু জি টু ওয়ান বাই আর থ্রি জি থ্রি এবং অনুরূপভাবে তুমি এগুলা ভিন্ন ভিন্নটা আই ওয়ান আই টু আই থ্রি ভিন্ন ভিন্নটা লিখতে পারো জি এর থ্রুতে জি এর সাহায্যে লিখতে পারো হ্যাঁ যদি লিখতে মন চাই আর কি কিন্তু বেসিক্যালি তোমার কাছে ম্যাথে কিন্তু আরও আর নাট্য আর থ্রি দেওয়া থাকবে জি আকারে দেওয়া থাকবে না সো দরকার নাই তুমি এটাই মনে রাখো বা এই শেপটাই মাথায় রাখো এটা ইজি করে দিব অনেক কাজ তোমার জন্য বুঝছো ওকে চলো সো এখন হচ্ছে আমরা কিছু সার্কিট সলভ করব প্যারালালের আর কি সমান্তরালে কিছু সার্কিট সলভ করতে হবে কারেন্ট ডিভাইডারের সাহায্যে তার মধ্যে শুরুতে আমরা ধরো এরকম একটা ক্রাইটেরিয়া দেই এটা তোলো তুলছ তুলে ফেলো পুরাটা কোয়েশ্চেনটা তুলো ডান আচ্ছা তাহলে সলভ করো আই ওয়ানের ভ্যালু বের করো আই টু এর ভ্যালু বের করো আই থ্রি এর ভ্যালু বের করো সলভ করা শুরু করো মনে মনে সলভ করলেই তো হয়ে যাবে মনে মনে না মানে শুরু করলেই হবে আই ওয়ান ইকল টু কত হবে আই ওয়ান আই ওয়ান কার মতো দিয়ে আই ওয়ান হচ্ছে আর ওয়ানের মতো দিয়ে তাই না টু হচ্ছে তোমার আর ওয়ান আর টু হচ্ছে ফাইভ আর থ্রি হচ্ছে থ্রি তাহলে ওয়ান বাই আর ওয়ান তার মানে কি ওয়ান বাই টু ডিভাইড বাই ডিভাইড বাই প্রত্যেকের ওয়ান বাই গুলো যোগ হবে ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ইন্টু টোটাল কারেন্ট কত টেন শেষ 
যা আসে সেটাই आंसर দেখো কত আসে i1 এর ভ্যালু চলে আসছে জায়দান মালিকের 4.84 দেখা যাক फोर पॉइंट एट थ्री एट माने फोर पॉइंट एट फोर वेरी गुड आई टू आई टू को तो आई टू हो छे फाइव एर मोता दिया सो वन बाई फाइव डिवाइड बाई वन बाई टू प्लस वन बाई फाइव प्लस वन बाई थ्री इनटू टेन माने ये खाने जस्ट रेडिट कर ले हो बैक बाजू ही तो कोर्स हो वही टू एर जगह ऊपर टू एर जगह खाना फाइव बोशल ही हो बे 1.935 বা 1.94 বসাইতে পারো অ্যাম্পিয়ার এবং i3 1 বাই কত 3 ডিভাইড বাই 1 বাই 2 প্লাস 1 বাই 5 প্লাস 1 বাই 3 ইনটু 10 কত আসে যা আসে তাই आंसर 1 বাই এটা 3 তাহলে দেখি 3.225 বা 3.26 एवं मौजूदा विषय होते हैं जो तो भी कारण जाते ना क्या नो ए ही प्रांत की एक इंतु शवावर दोष एम्पियरी मिलता होगे मिल बे कोरे देखो मिल बे माने दोष ना होला दोष है एक दो मी कसा कसी होगे कारण एक है ना तुम्हें दूरी घर पर जन तो निशो सो तीन चार घर तो तुम्हें एक नोट कोर्स होता ही ना अल्टीमेटली � माना बेसिकली 10 एम्पीयर कासा कासी आर की मोटा मोटी 10 एम्पीयर माना तुम्ही जेटा इनपुट है दिस और अच्छे बेशी पावना तो ये खाने बेशी का ना पहला ये जेटा खाने सेकेंड किंबा थर्ड माना थर्ड फोर्थ के इंडोर करते के ये खाने माजे मोते जो एक जगह एक टू बेशी लाख लाख से ये खाने उतना ही � प्रमाण करता होगा ना तो हमारे जस्ट आंसर गुला बेर करता होगा ए तीन ता ठीक है तो हमें जस्ट देखा लगा मार्केट जब टोटल मिले आवर फिर वो ताशा हो चुके तो उनका यश है टोटल मिले फिर वो ताशा हो चुके ठीक है सर तो लो पाँच हो मेर मध्य वोल्टेज ड्रॉप करतो। उरे बाबा, एक है ना की ना की कोश्चत है ना एक है ना दो इटा बार स्ट्रोमन तोरा ले, एक है ना एक टा तार शत्ता बस रहनी थे। दस हो मेर मध्य प्रोबा हो कतो। अच्छा, आमादे जो दे प्रोबा होटा जानता है, कोन एक टा सर्किटर मध्य जे, एक ए टू कुल मध्य प्रोबा हो कतो, ता� की बोले थे एटर मोड़ देते प्रभाव का तो तो ना पार्व की पार्व ना है तो पार्व अन्य भावे पार्व जाए हो भी कॉल टाइम यार एट अप्लाई कोली हो बे सब जगह किंतु अल्टीमेटली एटर कॉर्ड जोनो खूब इजी वो एटर होते हैं जो आम्रा जो दी शुंदर मोतो एक काज कोडी जो आम्रा पूरा सर्किट तूल लड़ोत्ता बैट कर एक है ना दो यहाँ मास है, दो यहाँ में रखो, और एक है ना पांच एवं दश मिले एक तुल्लोरोत हो बे, अखंड पांच एवं दश मिले जब तुल्लोरोत हो बे, 
এইটা করার জন্য একটু লেখো বেসিক বেসিক না মানে এটা একটা হচ্ছে ট্রিক একটা ট্রিক লেখো বেসিক লেখো না ট্রিক লেখো ট্রিকটাও এরকম এটা ট্রিক না আসলে এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউজ করে এটা এমন না যে আমি দিচ্ছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউজ করা হয় দুইটা রোদ যদি সমান্তরালে থাকে জাস্ট দুইটা এখানে দুইটা আছে তাই না দুইটা আছে দুইটা রোদ যদি সমান্তরালে থাকে তখন তাদের তুলো রোদটা আমরা যে সূত্র জানি ওটা দিয়ে করলেই হবে কিন্তু আর একটা ইজি ওয়ে আছে ইজি আর একটা ওয়ে আছে সহজে বসানোর জন্য ক্যালকুলেটারে সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের ওয়েটা কি আমাদের ওয়েটা হচ্ছে এটা তুলো রোদটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর ইকুয়াল টিকাল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর তাহলে এটাকে একটু লসাগু করো আর ওয়ান আর টু তাহলে কী থাকে উপরে থাকে আর টু আর নিচে থাকে আর ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট তাহলে আর ইকুইভ্যালেন্ট কত হবে আর ইকুইভ্যালেন্ট হবে হচ্ছে উপরে গুণ ফল ডিভাইড বাই নিচে হচ্ছে যোগ ফল তাহলে তুল্য রোদ দুইটা রোধের যদি থাকে জাস্ট দুইটা তিনটা না কিন্তু দুইটা এখানে কিন্তু এমন না যে তিনটা চারটার জন্য করতে পারো দুইটার জন্য করতে পারো জাস্ট দুইটা দুইটা রোধ হবে উপরে গুণ ফল আর নিচে হচ্ছে যোগ ফল এটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা উপরে গুণ ফল নিচে যোগ ফল দুইটা থাকলে বারবার বলছে দুইটা হ্যাঁ তিনটার জন্য এটা অ্যাপ্লাই করতে যেও না মিলবে না এটা দুইটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল তাহলে খেয়াল করে দেখো আমাদের এইখানে পাঁচ এবং দশ মিলে যে তুলো রোদটা আসবে হুম এই তুলো রোদটাকে আমি বললাম হচ্ছে ধরো যে আর ড্যাশ এবং বাদ বাকি সব সেম আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করছো এই যে ব্যাটারিটা এটা দেড় ভোল্ট এবং ওয়ান ওহোম দেড় ভোল্ট মানে হচ্ছে এটার তরিত চালক বল ওয়ান ওহোম জিনিসটা কি এটার অভ্যন্তরীণ রোধ তাই না সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে এটা দেড় ভোল্ট এটা হচ্ছে ওয়ান ওহোম তাহলে আর ড্যাশ যেটা আর ড্যাশ ইকাল টু কত হবে আর ড্যাশ তাহলে এখানে হিসাব করি আর ড্যাশ ইকলটা হবে হচ্ছে দুইটা কিসে আছে প্যারালালে সমান্তরালে উপরে গুণ ফল নিচে যোগ ফল উপরে গুণ ফল কত ফাইভ ইন্টু টেন আর নিচে যোগ ফল কত ফাইভ প্লাস টেন যেটা আসে সেটাই কত আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওহম তাহলে এটা আসবে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে দেখো আমার কাছে এখন ইজি হয়ে গেছে পুরো সার্কিটটা এখানে টু আছে এখানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আছে এখানে এক আছে তাহলে তুমি কি করবা এবার এখন আমাকে বলো এই টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি এবং এক শ্রেণীতে আছে নাকি সমান্তরালে আছে শ্রেণীতে আছে কারণটা হচ্ছে তাদের সবার মধ্য দিয়ে সবার মধ্য দিয়ে একই পরিমাণে কারেন্ট যাচ্ছে তো সবাই শ্রেণীতে তাহলে আর আই কল টু কত হবে আই কল টু হবে হচ্ছে ভি বাই আর ইকুই ভ্যালেট ভি কত ভি হচ্ছে দেড় ভোল্ট ডিভাইড বাই আর ইকুই ভ্যালেন্ট কত হবে দুই প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি প্লাস এই যে এক এই যে এইটা কিন্তু অনেকে ভুল করবে এটা অনেকে মিস করে যাবে খেয়াল রাখবা সাবধানে এখানে কিন্তু বলা থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ বলা থাকবে তাহলে দেখো দুই থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আরেকটা হচ্ছে এক ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কত আসে পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স নাইন বা পয়েন্ট টু থ্রি সেভেন সবাই দেখো এটা আসছে কি না আমার তো এটাই আসছে টু টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর এক হ্যাঁ এটাই তাহলে এটা গেল হচ্ছে কারেন্টের ভ্যালু কিন্তু এটা কিন্তু প্রশ্ন না প্রশ্ন কি প্রশ্নটা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ ওহমের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপ কত আর দশ ওহমের মধ্যে প্রবাহ কত এখন পাঁচ ওহমের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ খেয়াল করো পাঁচ ওমের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ জব যদি ধরো যে ভি ড্যাশ ধরি ভি ড্যাশ তাহলে আমাকে বলো তো ভি ড্যাশ পাঁচ ওহমের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ জব যা আছে দশ ওহমের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ সেম নাকি ভিন্ন আমাকে বলো সেম নাকি ভিন্ন পাঁচ ওহমের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ আর দশ ওহমের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ সেম নাকি ভিন্ন হবে সেম হবে নাকি ভিন্ন হবে বলো
सेम हो बे कारण टा की तारा समांतरा ले ताहले ए बार आमा के बोलो तो पाँच हो बे मुंग दश हो मिले जब तुल्लो बर्तनी टा आते पाँच हो बे मुंग दश मिले शेडा कौन टा शेडा होते ही टा ऐतो टुकु ए दुई प्रांतेर वोल्टेज ड्रॉप सेम हो बे ना के भिन्न हो बे माने ये खाने जब वीडिया एकाने वो सेम पाबो कारण टा की आमी तो तू लोई बेर कर सी ताई ना ए दुई टर बदले एक टा सब्सटिट्यूट तो सेम जीनिस सब्सटिट्यूट जस्ट तारा जेटा होता है बेसिकली आमी अखन लेखते पारी शुंदर करे जे एक ताला दा करे नहीं सब किसी एक टू बेशी गैंजम होएगा सा ताई ना को एक टा जगह लेख सी तो गैंजम होएगा তাহলে আমরা কি বলতে পারি বলতে পারি হচ্ছে 5 ওহমের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ এভাবে লিখে দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ ভোল্টেজ ড্রপ মানে কি আচ্ছা ড্রপ করা ড্রপ মানে কি কমে যাওয়া খেয়াল করো যে কোন একটা সার্কিট চালাইতে গেলে একটা সার্কিটের দুই প্রান্তে যে কোন একটা রোধের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ কি হয় ব্যয় হয় কমে যায় কারণ কিছু একটা ভোল্টেজ পার্থক্য হবে এটা দেখো এখানে যে পরিমাণ ভোল্টেজ তুমি দিচ্ছ तार কিছু অংশ এখানে কমে যাবে এখানে কমে যাবে এখানে কমে যাবে এজন্য বলা হয় ভোল্টেজ ড্রপ ঠিক আছে বিভব পতন ইকুয়াল টু আমি বলতে পারি হচ্ছে 3.33 ওহমের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ একই জিনিস একই জিনিস 5 ওহমের মধ্যে যায় হচ্ছে 3.33 ওহমের দুই প্রান্তে একই জিনিসই হচ্ছে তাহলে 3.33 দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এটার মধ্যে কত কারেন্ট যাচ্ছে আই পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে আই 3.33 क्लियर এটা এটার মধ্যে তো আই পরিমাণ কারেন্টই যাচ্ছে सेम टू सेम সিরিজ আছে এবার আই পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে আই ইকুয়াল টু সরি আই ইনটু 3.33 ঠিক আছে আই এর ভ্যালু হচ্ছে তাহলে বসাও আই এর ভ্যালু কেবলই বের করলা 0.237 আর এটা হচ্ছে 3.33 তাহলে কত হয় Point seven eight nine, but point seven nine. A check answer. Tale, act number answer. Galo. Eba do number to answer. Dosh of and mother de probahokoto. Tale basically, calcoro, keep con polyman current that say, it takes a shallow. Con polyman a current that say, I have a hocha point two three seven. আমার চাচ্ছে 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণে কারেন্ট আমি যদি এটাকে i' বলি বলতেই পারি এটা i এর ভ্যালু আমি জানি আমি এখন i' এর ভ্যালু বের করব যা আমি জানি যে দুইটা রোধ হচ্ছে 5 এবং 10 তাহলে বের করতে পারবো না কেমনে বের করব বের করব হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডার ইউজ করে দিব তাহলে কারেন্ট ডিভাইডার ইউজ করলে সুতরাং i' ইকুয়াল টু কার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট লাগবে 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট লাগবে तले वन बाई दोष डिवाइड बाई के के ऐसे पाँच एवं दोष तले वन बाई फाइव प्लस वन बाई दोष एक तो अगर हम लाइस उत्तर टा शिक्षे तले इन तो आई टोटल आई को तो टोटल आई होते हैं पॉइंट टू थ्री सेवन तले कौरो को तो आशे जा आशे शेटाई आंसर कोई जो मतलब कोर्स हो पॉइंट जीरो सेवेन नाइन जीरो पॉइंट जीरो सेवेन नाइन एम्पीयर शेष डन तले दो टाइम्स हरी आमदर होएगा ठीक है सर तले बेसिकली सर्किट सॉल्विंग इजी जीनिस तब वो एक टक कोठे जीनिस ना जस्ट आमदर वही मेन बेसिक थ्योरी गोला जाना था क्ली हाय এটা করতে যে খুব একটা বেগ পেতে হয় সেটা না জাস্ট হচ্ছে অ্যাপ্রোচের বিষয়টা যে তুমি একটা সার সমাধান করতে গিয়ে সমস্যা সমাধানের অ্যাপ্রোচটা কি করছো বাদ বাকিটা ইজি জিনিস হ্যাঁ 
হ্যাঁ এটা চাইলে কিন্তু আরেকভাবে করতে পারতা দেখো খেয়াল করে এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ কিন্তু তোমরা জানো এখন দেখো এটা চাইলে আরেকভাবে করা যায় তো এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ কত দশ ভি হচ্ছে কত সরি 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 এটা রোধ কত দশ আর ভি হচ্ছে কত ভি হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন নাইন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু তুমি এভাবে বের করতে পারতা আই ডাশ ইকাল টু ভি বাই আর ভি কত ভি হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন নাইন আর আর হচ্ছে দশ তাহলে পয়েন্ট জিরো সেভেন নাইন অ্যাম্পিয়ার বের হইতো তুমি চাইলে এভাবে বের করতা পারতা মানে কারেন্ট ডিভাইডার ইউজ না করে কিন্তু কারেন্ট ডিভাইডার ইউজ কেন করলাম কারণ এটা বেসিক্যালি একটু তুলনামূলক ইজি সার্কিট তুলনামূলক একটু ইজি সার্কিট কিন্তু যখন আমরা একটু কমপ্লেক্স সার্কিটে ঢুকব তখন মানে মাথায় থাকবে না যা তুমি আচ্ছা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারো তখন একদম ফান্ডামেন্টালি তোমাকে যাওয়া উচিত আর কি হ্যাঁ ইন দ্য লং রান অনেকগুলো সার্কিট তুমি যখন আস্তে আস্তে এই চ্যাপ্টারের আগাবা অনেকগুলো সার্কিট সলভ করবা তখন তুমি আমি সাজেস্ট করব যে তুমি হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডারে অ্যাপ্লাই করো কারণ তোমার মাথার মধ্যে এটা গেঁথে থাকবে আর কি এবং তুমি যতবার অ্যাপ্লাই এটা করবে এটা ভুল হওয়ার চান্সও নেই প্রথম প্রথম দেখে মনে হচ্ছে আচ্ছা কি নাকি কেমন কেমন দেখতে কিন্তু এটার বেসিকও আমি দেখাইছি এটাকে ফিলও করাই সলিডে যে এটা এরকম কেন হইল ঠিক আছে সো এই দুটো জিনিস যদি মাথায় রাখো তাহলে এটা হবে এটা পারবা এটা তার ভুলের কিছু ব্যাপার নাই আর কি হ্যাঁ সো এটা করলে হবে এটা করলে হবে তোমার ইচ্ছা কিন্তু আমি সবসময় এটা প্রেফার করতাম আমি নিজেও এটা করতাম এবং আমাদেরকে যারা যেসব টিচার শিখেছেন তারা এভাবেই করতেন আর কি তোলো দুটি রোধ কুণ্ডলি কুণ্ডলি বলতে তারের কুণ্ডলি যে কোনো একটা তার কুণ্ডলি মানে কি প্যাঁচানো আর কি প্যাঁচা মানে তারের তো রোধ থাকে সো ওই প্যাঁচের মানে প্যাঁচানো যদি অনেকগুলো তার থাকে একসাথে থাকে ওটা তো রোধ থাকবে সো রোধ কুণ্ডলি শ্রেণী সমবায় এবং সমান্তরাল সমবায় তুল রোধ যথাক্রমে বারো এবং ফাইভ বাই থ্রি প্রত্যেক রোধের মান কত ঠিক আছে তাহলে শ্রেণী সমবায় মানে হচ্ছে দুইটা রোধ দুইটা রোধ আমি ধরি যে আর ওয়ান এবং আর টু শ্রেণী সমবায় তাহলে কি হচ্ছে শ্রেণী সমবায় মানে হচ্ছে যোগফল আর ওয়ান প্লাস আর টু আর ওয়ান প্লাস আর টু ইকাল টু কত হচ্ছে বারো ওহম তাই না এবং সমান্তরাল সমবায় দেখো রোধ হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি তুলো রোধ হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি সমান্তরাল সমবায় হলে কি হবে মনে করে দেখো উপরে গুণ ফল আর নিচে কি হয় যোগফল দুইটা যেহেতু কত ফাইভ বাই থ্রি আমাকে প্রশ্নে কি বলেছে যে প্রত্যেকটা রোধের ভ্যালু বের করতে তাহলে বেসিক্যালি আমরা যদি এই সমান্তরালে দুইটার যদি কেসটা জানি তাহলে ইজি হয়ে যায় আমাদের জন্য তাই না উপরে গুণ ফল নিচে যোগ ফল তাহলে বেসিক্যালি তুমি এখানে কি করতে পারো আর ওয়ান আর টু ডিভাইড বাই আর ওয়ান পার প্লাস আর টু এর ভ্যালু তুমি জানো বসাই দাও আর ওয়ান প্লাস আর টুর ভ্যালু জানো বসাই দাও তাহলে কত হবে এটা বারো তাই না বারো হুম ডিভাইড বাই ফাইভ বাই থ্রি তাহলে তুমি এখানে আর ওয়ান আর টু গুণ ফলটা পেয়ে যাচ্ছ কত হয় গুণ ফলটা কত হয় পাঁচ বারং ষাট আর তিন বিশ হয় তাই না বিশ তাহলে তুমি এখানে বলতে পারো তো ঠিক আছে আর ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে বিশ বাই আট এটা এক নাম্বার সমীকরণ দাও এটা দুই নাম্বার সমীকরণ দাও ঠিক আছে আর ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে বিশ বাই আট এবার দুই নাম্বার সমীকরণ ডেটা একে বসাও দুই এর ডেটা তুমি একে পুশ করো তাহলে কি পাবা আর ওয়ান প্লাস আট টু ইকাল টু টুয়েলভ 
তাহলে আর ওয়ানের ভ্যালু তুমি পেয়েছ বিশ বাই আর টু তাহলে তুমি এখানে একটা দীঘার সমীকরণ পাবা একবারে করলাম এটাকে এ পাশে সরাও আর উপরে তো ওই যে লসাগু করে দিচ্ছ টোয়েন্টি প্লাস আর টু স্কোয়ার ইকাল টু টুয়েলভ আর টু বা আমার কাছে যেটা আসে আর টু স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ আর টু প্লাস টোয়েন্টি ইকাল টু হচ্ছে শূন্য হ্যাঁ চার পাঁচা কুড়ি তিন চার আচ্ছা দশ দুয়ে কুড়ি ঠিক আছে তাহলে এখানে যেটা আসে মাইনাস দশ আর টু মাইনাস টু আর টু প্লাস টোয়েন্টি ইকাল টু শূন্য মিডল ফ্যাক্টর করলো সরাসরি ক্যালকুলেটার দিলেও পারতা ইজি টু কমন নাও আর টু মাইনাস দশ মাইনাস টু আর টু মাইনাস দশ তাহলে তোমার কাছে থাকে হচ্ছে আর টু মাইনাস দশ আর টু মাইনাস টু ইকাল টু হচ্ছে শূন্য তাহলে আর টু এর দুইটা ভ্যালু আসে দশ এবং দুই তাহলে আর টু যদি দশ হয় দশ হলে আর ওয়ান ইকাল টু হবে হচ্ছে এই যে বিশ বাই আর টু তাহলে বিশ বাই দশ টু ওহম আর আর টু দুই হলে আর ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে বিশ বাই দুই দশ ওহম মানে বেসিক্যালি তুমি যেইটাতেই ধরো না কেন একটা দুই হলে আরেকটা দশ হচ্ছে একটা দুই হলে আরেকটা দশ একটা দুই হলে আরেকটা কি দশ তাহলে রোদ দয় রোদ দয় দুই ওহম ও দশ ওহম আর একটু মিলাই দেখতে পারো দুই আর দশ যোগ করলে তো বারো আসেই তুমি এটা মিলাই দেখো দুই আর দশ তোমার হচ্ছে প্যারালে নিলে ফাইভ বাই থ্রি আসে কিনা আসবে ঠিক আছে রবিবার কোনো অধ্যায় দেব রবিবার আমার ইচ্ছা ছিল নিউটন বলবিত দেওয়ার ওয়েবসাইটটা একটু জাস্ট টাইম লাগছে ফাইন টিউনিং করার জন্য এই জন্য হচ্ছে আমি এখনো লঞ্চ করি নাই হ্যাঁ সো দ্যাটস হয় একটু দেরি হচ্ছে আর কি ওয়েবসাইটটার জন্য সো রবিবারেও চলো তৈরিতে নিব হতে পারে মঙ্গলবার আমি নিটনে বলবিদ্যা শুরু করবো আর কি সপ্তাহে দুই দিন নিটনে বলবিদ্যা সপ্তাহে দুই দিন চলো তৈরি চলবে আর তার মাঝখানে আমি হচ্ছে গতিবিদ্যা হচ্ছে পাদ্দাকে দিনগুলোতে রেকর্ড করতে থাকবো যেটা ইউটিউবে আপলোড হবে সো ওইদিকে গতিবিদ্যা হয়ে গেল চলো তৈরিতে হলো ওইদিকে নিটনে বলবিদ্যা আমরা শুরু করলাম ঠিক আছে ওকে সো দশ আর দুই এই হচ্ছে ব্যাপার চলো নেক্সট নেক্সট ম্যাথ করলে একটু সুন্দর সুন্দর ম্যাথ হবে হ্যাঁ এমন না যে খুব সোজা আবার এমন না যে খুব একটা মনে করে যে কঠিনও একটু সুন্দর সুন্দর ম্যাথ একটি ফাইভ এম্পিয়ার মানের তরিৎ প্রবাহকে তিনটি শাখায় বন্টন তিনটি শাখা বা ইংলিশটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ মানে কি যেগুলো হচ্ছে ধরো যে একটু আগে আমরা যে কি বলে যে সমান্তরাল সার্কিটগুলো যখন আঁকাচ্ছিলাম গাছের শাখা মানে কি ব্রাঞ্চ টাইপ ওই টাইপের আর কি এগুলো হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেইন ধরা হচ্ছে এটা ব্রাঞ্চ এটা মেইন এটা ব্রাঞ্চ হ্যাঁ শাখা কিছুই না সোজা জিনিস জাস্ট মানে ভাষা আর কি আর কিছু একটা ভাষা তিনটি শাখায় বন্টন করা হলো শাখাগুলিতে তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি প্রতি শাখায় তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করো তারের উপাদান এবং প্রস্তুত ছেদ অভিন্ন 
আমি সলভ করতে করতে দেখি কে এটা কে এটা সলভ করতে পারে আমি সলভ করতে করতে দেখি এটা কে সলভ করতে পারে যে সলভ করতে পারবে বা যদি দুইজন হয় বা তিনজন যদি হয় তাদের নাম আমি রেখে দিব কারণটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইটে মানে আমার ওয়েবসাইটে দেখবা যে তুমি যখন এনরোল করবা তারপরে দেখবা যে ক্রেডিট সিস্টেম থাকবে ক্রেডিট সিস্টেম বলতে তোমার নামের এগেনস্টে হচ্ছে ক্রেডিট থাকবে যে তুমি ক্রেডিট মানে কি ক্রেডিট মানে হচ্ছে তুমি পয়েন্ট আর কি পয়েন্ট থাকবে তো তোমার পয়েন্ট যদি অ্যাড হয় তুমি হচ্ছে পরবর্তী সাইকেলগুলা বা পরবর্তী যে কোনো কিছু পারচেস করতে গেলে একটু ই পাবা আর কি সুবিধা পাবা আর কি আমার যে কোনো কোর্স পরবর্তী কোর্সগুলো কিনতে হ্যাঁ সো আমি পয়েন্ট সিস্টেম তৈরি করতেছি তো ক্লাসে যারা রেগুলার থাকবে মানে রেগুলার ভালো অ্যান্সার দিতে পারবে এবং এক্সামে ভালো করবে প্রত্যেকের পয়েন্ট অ্যাড হতে থাকবে মানে ধারা ক্লাস শেষে মনে করে আমি পয়েন্ট অ্যাড করে দেবো আর কি নাম নোট করে সো যারা ভালো স্টুডেন্ট থাকবে তাদের জন্য সুবিধা হবে আর কি মানে যারা ভালো ভালো বলতে স্টুডেন্ট ভালো খারাপ হয় না আগ্রহী থাকবে আর কি ঠিক আছে রেগুলার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিবে রেগুলার এক্সাম মেনটেন করবে তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত দেওয়া আছে আচ্ছা উপাদান আর প্রস্তুত সেদ অভিন্ন তাহলে মানে উপাদান অভিন্ন মানে রো সেম আর প্রস্তুত সেদ অভিন্ন মানে এ সেম এটা আমরা জানি তাই না এটা আমরা জানি তাহলে আর যেটা খেয়াল করো আর মানে কি আর মানে হচ্ছে রো ইন্টু এল বাই এ তার মধ্যে এই ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি কার অনুপাত রোধের অনুপাত তাই না তার মানে রোধের অনুপাত কত আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তাহলে খেয়াল করে দেখো রো এল বাই এ তাহলে খেয়াল করো এখানে খেয়াল করে দেখো রো আর এক সবার জন্য সেম অভিন্ন মানে কি সেম তাহলে রো এল টু বাই এ রো এল থ্রি বাই ঠিক আছে তাহলে কি দেখো এল ওয়ান এল টু এল থ্রি তার মানে রোধের অনুপাতটাই হচ্ছে এখানে এই দৈর্ঘ্যের অনুপাতটাই হচ্ছে রোধের অনুপাত তাহলে দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি তাহলে রোধের অনুপাত তো বেসিক্যালি এখানে ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি তাহলে বেসিক্যালি একটা যদি এক অহম হয় এটা হবে দুই অহম এটা হবে তিন অহম একটা যদি দুই এটা যদি দুই অহম হয় প্রথমটা দুই অহম তাহলে তাহলে এটা চার অহম এটা ছয় অহম এটা একশো অহম হলে এটা দুইশো অহম এটা তিনশো অহম মানে অনুপাত আর কিছুই না তাহলে বেসিক্যালি আমরা সোজা করেই করব ওয়ান টু থ্রি ধরেই করি ওয়ান টু তাহলে প্রতি শাখায় তরিত প্রভাব বের করতে হবে এখন তো সোজা হয়ে গেল এখন কত ফাইভ এম্পিয়ার তাহলে প্রথম শাখাটা হচ্ছে আই ওয়ান দ্বিতীয় শাখাটা আই টু তৃতীয় শাখাটা আই থ্রি সো বের করো আই ওয়ান ইকাল টু কত হবে ওয়ান বাই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু কত ফাইভ যা আসে সেটাই অ্যান্সার আই টু ইকাল টু কত হবে আই টু ইকাল টু কত হবে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি আর আই থ্রি ইকাল টু কত হবে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এখানে কত ফাইভ ফাইভ আমি যখনই ক্যালকুলেটার মানে আমি শেষ করার মধ্যে যারা অ্যান্সার দিয়ে তাদের নোটগুলো মানে আমি রাখবো আর কি ওয়ান বাই ওয়ান 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 বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ফাইভ টু পয়েন্ট সেভেন টু এটা টু তাহলে এটা টু হবে তাই না এবার जमान आशिक और जायेद अल मल्लिक है ना आसे नाई ठीक से ना जाए मध्य आदित्य एवं आशिक वन टू धरल थ्री धरल जायेद अल मल्लिक द्वारा एक नोट कर একটু দাঁড়ো একটু দাঁড়ো ফার্স্ট তাই না আজকের আদিত্য রয় আদি
আশিকুর রহমান আশিক আর জায়েদ আল মালিক ঠিক আছে আমি দিব তবে আদিত্য রয়ের আশিকের পয়েন্টস বেশি থাকবে আর কি আগে দিস ওকে ঠিক আছে ওয়েবসাইটে তোমাদের এই খুললে পেয়ে যাবা পয়েন্ট ওকে তাহলে এবার যদি দেখো এখানে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা হয় না যদিও যদি আমি জিজ্ঞেস করতাম যে তরিৎ প্রবাহের অনুপাত কত সাপোজ জিজ্ঞেস করেছি এক্সট্রা তোলো তোলা এক্সট্রা তরিৎ প্রবাহের অনুপাত কত তরিৎ প্রবাহের অনুপাত কত হবে আই ওয়ান অনুপাত আই টু অনুপাত আই থ্রি তুমি বসাও এটা এইটা অনুপাত এইটা অনুপাত এইটা বসাও তোমার অ্যান্সার এখানে কি ভুল করছি নাকি আমি তাই না হিসাব কি ঠিক আছে না সব কিছু মিলছে মনে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হ্যাঁ ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি তাহলে অনুপাত কত হয় এটা হবে টু পয়েন্ট সেভেন টু অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স অনুপাত পয়েন্ট নাইন মাঝখানে একটু দেখো তো পাঁচ এম্পেয়ারই তো ছিল তাই না তিন ভাগে ভাগ হয়েছে একটু দেখি তো পয়েন্ট নাইন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স প্লাস টু পয়েন্ট সেভেন টু করে ফাইভ পাওয়া যায় কি না হ্যাঁ ফাইভই পাওয়া যাচ্ছে এই তো এটা হচ্ছে অ্যান্সার এখন তোমার এই অনুপাতটা কত আসে এখানে মনে হয় আসবে ওয়ান হ্যাঁ বা আচ্ছা দাঁড়ো করি টু পয়েন্ট সেভেন টু বাই পয়েন্ট নাইন এটা আসে থ্রি পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কথা বলছি কলেজ ভালো খারাপ হয় না বেসিক্যালি কলেজের সিস্টেমের ব্যাপারটা বলছে কলেজের সিস্টেম বেটার বা একটু ই হয় আর কি উন্নত হয় অন্যান্য কলেজের সিস্টেমের ব্যাপার তো যাই হোক মনে করো এইসব কলেজে বা হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টে গিয়ে তোমার কাছে চল্লিশ সেকেন্ডও টাইম থাকবে না পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডও টাইম থাকবে না অথচ ইয়ে তো থাকবে হয়তো এক মিনিট কিন্তু এক মিনিটে করা ওইটা ডিফিকাল্ট সব করে নিয়ে আসা তখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে খেয়াল করো এটার রোধের অনুপাত যে ওয়ান ইস্টু থ্রি ইস্টু থ্রি হবে এটা তোমাকে গেস করেই ফেলতে হবে কারণ এখানে রো এবং এ দেওয়া আসে সো রো এবং এ দেওয়া আসে বলতে ভিন্ন মানে অভিন্ন মানে কি সেম তাহলে তোমার লেংথের উপরেই রোধ ডিপেন্ড করছে এটা বুঝতে হবে তার মানে রোধের অনুপাত এটাই হচ্ছে তাহলে তোমাকে তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে যেটাতে রোধ কম এইটাতে রোধ কম যেটাতে রোধ কম সেটাতে কারেন্ট যাবে বেশি তো সেটাতে বেশি যাবে যেটাতে রোধ বেশি সেটাতে কারেন্ট যাবে কম আর যেটাতে রোধ কম রোধ কম সেটাতে বেশি সেটাতে কারেন্ট যাবে কি কম মানে বুঝতে পারছো আইডিয়াটা রোধ বেশি হলে কারেন্ট কমতে থাকবে এখানে রোধ বেশি দেড়শো এদিকে যেতে যেতে কারেন্ট কমছে সো অপশনে এম সিকুতে যেহেতু অপশনস থাকে অপশনে তোমাকে ওইটাই ক্রাইটেরিয়াটা চুজ করতে হবে যেখানে বেশি হইতে হইতে কম হবে তখন দেখবে যে হয়তো এত কিছু ক্যালকুলেট না করলেও হয়তো ওই অপশনে একটাই অপশন আছে যেখানে বেশি হইতে কম হচ্ছে কথা বুঝছো বেশি হইতে কম আছে মানে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ওই লেভেলেও চেক করা হবে যে এই ছেলেটা আসলে বুঝে কি না বা ওর মাথায় এই আইডিয়াটা আছে কি না যে এটা কম থেকে বেশি হয়েছে তার মানে কারেন্টটা বেশি থেকে কম হবে 
এবং একটাই দেখা যাবে অপশন থাকবে সেখানে এইটা টেস্ট করার জন্য তোমার মাথায় এই আইডিয়াটা আছে কিনা সো তোমার একটা ফ্রেন্ড অনেক কষ্ট করে এটা ক্যালকুলেট করবে এটা ক্যালকুলেট করবে এটা ক্যালকুলেট করবে এটা ক্যালকুলেট করে করার পরে এখানে অনুপাতটা বের করবে বনাম তুমি যার মাথায় এই আইডিয়াটা অলরেডি আছে সে এটা অ্যান্সার দেখে গেস করে ফেলতে পারবে এবং তারটাও কারেক্ট হবে সো এম সিকিউর অ্যাম্পশনে তো এটা দেখানো হয় এইটাই দেখা হয় না যে কে কীভাবে সলভ করলো সলভ হয়েছে কিনা সঠিক অ্যান্সার আসছে কিনা এটা ইম্পর্টেন্ট সো এম সিকিউর সলভিংয়ের সময় অবশ্যই এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আমার মাথায় যে আইডিয়াটা আসে সেটাকে অ্যাপ্লাই করে সহজে এম সিকিউ করা যায় কিনা তাহলে তুমি আগে থাকবে না হলে কিন্তু টাইমের প্যাঁচায় দেখবা যে মানে তোমার টাইম বেশি লাগতেছে এবং তুমি আলটিমেটলি সব কিছু অ্যান্সার করতে পারতেছো না ঠিক আছে সো এই টাইপের এম সিকিউর কোনো ক্লাস হয় না বেসিক্যালি অনেক সময় স্টুডেন্টরা বলেছে ভাই এম সিকিউর একটা ক্লাস নেন এম সিকিউর একটা ক্লাস নেন বেসিক্যালি এম সিকিউর কোনো ক্লাস হয় না এম সিকিউর একটা প্রসেস এম সি একটা লার্নিং প্রসেস যে তুমি যখন লার্ন করতেছো তুমি ধরো এই ম্যাথটা সলভ করলা এই ম্যাথটা সলভ করা মানে কি এই ম্যাথটা জাস্ট সলভ করে মুখস্থ করে ফেলা বা প্রসেসটা দেখে ফেলা না তোমাকে এখান থেকে লার্ন করতে হবে এই জিনিসটা আমার বলার কথা উচিত না অ্যাজ এ টিচার এই জিনিসটা আমার বলা উচিত না তাই না কিন্তু আমি বলতেছি কেন কারণটা হচ্ছে এগুলো তোমাদের খেয়াল করে রাখার জন্য হয়তো অনেকগুলো ম্যাথ এই চ্যাপ্টার অলরেডি করছি তার গতিবিদ্যাও তো অনেকগুলো করছি তার মধ্যেও কিছু কিছু ম্যাথে তোমার এরকম প্রসেস অ্যাপ্লাই করা যেত একটা এম সিকিউ সলভের জন্য সো তোমাকে মাথার মতো আইডিয়াটা আনতে হবে যে বেসিক্যালি আমি ওইটা সলভ করতে পারবো কি না অ্যাবল কি না আমি যদি আমার কাছে অপশন দেখে অ্যান্সার বলতে বলা হয় এইটা চিন্তা করবা কারণ এম সিকিউর জন্য তোমাকে লড়তে হবে তুমি এমন না যে খালি রিটার্নে অনেকগুলো ম্যাথ সলভ করে গেল হয়ে গেল তাড়াতাড়ি সলভ করলা এটা ফ্যাক্টর না অনেক সময় তোমার কাছে ফ্যাক্টর হচ্ছে এগুলো ঠিক আছে সো এগুলা কিন্তু খেয়াল রাখবা যে আমি আমার লার্নিংটাকে এইভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি কিনা যেরকম একটু পর একটা ম্যাথ থাকবে এরকম যেখানে অ্যাপ্লাই করা লাগবে এই জিনিসটা এবং ওই ম্যাথগুলো করতেও ইজি হবে আর কি আচ্ছা দাঁড়ো আমি কোনটা আগে করবো এখন অপু দশ বিশ করি নাকি চলো একই উপাদানের তৈরি এবং সমান্তরালের সংযুক্ত একই উপাদান মানে কি রোসেম রোসেম সমান্তরালের যুক্ত দুটি তার তাহলে রোসেম থাকবে সমান্তরালে দিতে হবে আর কি দুটি তার দ্বারা গঠিত বর্তনীতে তৈরি প্রভাব পাঠানো হলে হ্যাঁ তার দুটি দৈর্ঘ্য এবং ব্যাসার্ধ যথাক্রমে এত এবং এত অনুপাতে থাকলে সো দৈর্ঘ্য এবং ব্যাসার্ধ এত এবং এত অনুপাতে সাবধানে দৈর্ঘ্যের অনুপাত হচ্ছে ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি মানে কি এইরকম ফোর ইস টু থ্রি দৈর্ঘ্যের অনুপাত মানে এল ওয়ান বাই এল টু ইকাল টু হচ্ছে ফোর বাই থ্রি আর ব্যাসার্ধর অনুপাত মানে আর ওয়ান অনুপাত আর টু হচ্ছে টু বাই থ্রি বা আমি একবার লিখলাম আর ওয়ান বাই আর টু হচ্ছে টু বাই থ্রি দৈর্ঘ্য এবং ব্যাসার্ধের অনুপাত এটা এই ব্যাসার্ধ বলতে এই রোদ মনে করো না হ্যাঁ ছোট হাতের আর লিখে তাহলে এর অনুপাত কি হবে এ ওয়ান বাই এ এ মানে হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই পাই আর টু স্কোয়ার পাই পাই কাটে আর ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর টু স্কোয়ার তাহলে টু স্কোয়ার বাই থ্রি স্কোয়ার ফোর বাই নাইন এ ওয়ান বাই এ টু ফোর বাই নাইন এল ওয়ান বাই এল টু হচ্ছে ফোর বাই থ্রি 
এদের মধ্যে যে তড়িৎ প্রবাহের অনুপাত কত হবে আচ্ছা খেয়াল করো আমরা এফটা এ পর্যন্ত বুঝে গেছি যে তড়িৎ প্রবাহের যে অনুপাতটা আই ওয়ান বাই আই টু আই সমানুপাতিক কি ওয়ান বাই আর তাই না আই সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর তাহলে বেসিক্যালি কিন্তু আমি এখানে গেস করেই বলতে পারি যে কি হচ্ছে যে আই ওয়ান বাই আই টু যেটা চাইছে আর এর যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক তাহলে সেটা আর টু বাই আর ওয়ান হওয়া উচিত এবং তাই হবে এটা বলতে পারি কিনা আর টু বাই আর ওয়ান হওয়া উচিত এবং তাই হবে তাহলে আর টু বাই আর ওয়ান আর টু মানে হচ্ছে রো রো সেম সবার জন্য রো ওয়ান রো টু সেম এল ওয়ান এল টু বাই এ টু ডিভাইড বাই রো এল ওয়ান বাই এ ওয়ান তাহলে দেখো কি লিখতে পারি রো রো কাটে তাহলে এল টু বাই এল ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান বাই এ টু এ ওয়ান বাই এ টু কেমনে কারণ এটু নিচে আসে এবং এটা উপরে গিয়ে ঘুরে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো হয়ে গেছে এল টু বাই এল ওয়ান কত এল ওয়ান বাই এল টু যদি ফোর বাই থ্রি হয় তাহলে এল টু বাই এল ওয়ান হবে থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ ওয়ান বাই এ টু হচ্ছে ফোর বাই নাইন তাহলে ফোর ফোর কাটে থ্রি বাই নাইন বা ওয়ান বাই থ্রি এটা হচ্ছে আই ওয়ান আর আই টুর অনুপাত এই টাইপের জিনিসও এম সিকুতে আসতে পারে রিটার্নের জন্য না আমি কি ভুল করলাম নাকি তোমাদের অ্যান্সার থ্রি বিস ওয়ান আসে কেন হ্যাঁ চেক দিই এল টু বাই এল ওয়ান থ্রি বাই ফোর আর এটা আসে হচ্ছে ফোর বাই নাইন তাই না হ্যাঁ ফোর বাই নাইনই তো তাহলে ফোর বাই নাইন থ্রি ইন্টু ফোর ফোর বাই নাইন ওয়ান বাই থ্রি এই তোমাদের অ্যান্সার উল্টা আসে কেন আগে আমি কোথায় ভুল করছি দেখো তো আমার তো ঠিক লাগে এটা আচ্ছা রোদ কোথায় বেশি হবে আচ্ছা রোদ বেশি হলে কারেন্ট কম হবে তাই তো সেটাই তো করছি এল টু বাই এল ওয়ান আর এখানে এ টু এ ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান বাই এল টু বাই এল ওয়ান তো ফোর থ্রি বাই ফোর এ ওয়ান বাই এ টু তো ঠিকই আছে ফোর বাই নাইন ঠিক আছে আবার বলে থ্রি বাই ওয়ান দেখ আচ্ছা এটা ক্যালকুলেশন কি আছে দেখে নি আমার মনে হচ্ছে এটাই ঠিক আছে ভুল থাকলে ভুল কিন্তু বেসিকটা ঠিক আছে আমাদের এই হচ্ছে ব্যাপার বেসিক অনুযায়ী চলবা ভুল থাকলে ঠিক করে নিবা ভুল নাই সম্ভবত একটু বড় তুলতে টাইম দিলাম তোলো জায়দাল মালিক বলতে তো ঠিক আছে কিন্তু মানে তোমাদের অনুপাতের ইটা ঠিক আসে নাই তো কি বলা যায় অনুপাতের ইটা ঠিক আসে
বিষম রোদ বিশিষ্ট সুষম প্রস্থচ্ছেদের একটি পরিবাহী তারকে বাকিয়ে সম্পূর্ণ আংটার আকার আংটার হচ্ছে যে মানে মানে রিং টাইপের রিং মানে আংটি টাইপের আর কি রিং টাইপের হচ্ছে শেপ দেওয়া হয়েছে মানে রিং একটা হ্যাঁ আমি রিংটা আঁকাই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে রিং আঁকাচ্ছি আরেকটা রিং আঁকাবো একটা রাউটার সাইড দিয়ে আর কি মানে এটা হচ্ছে সেই রিং আর কি হ্যাঁ মানে সম্পূর্ণটা আর কি ই আর কি কি হলো এটা কাজ করা করতে করতে কাজ করা ছেড়ে দিল আচ্ছা যাই হোক এই হচ্ছে ব্যাপার মানে পুরোটা একটা রিং এটা তার কতটুকু হচ্ছে বিষহম রোদ বিশিষ্ট পুরোটা হচ্ছে বিষহমের তার দের ভোর তরি চালক বল সম্পূর্ণ প্রায় অভ্যন্তরীণ রোদবিহীন অভ্যন্তরীণ রোদবিহীন প্রায় রোদবিহীন বলছে মানে যে ছোটোখাটো যে আটটা আছে সেটা জিরো মানে বেসিক্যালি টেন্স টু জিরো মানে জিরো না প্রায় শূন্য মানে কে মানে শূন্যই ধরে নিব আর কি হ্যাঁ শূন্য ধরে নিয়ে কাজ করব আমরা সমস্যা নেই আচ্ছা দেখো তাহলে এখানে দেখো এখানে আবার দুইটি বিন্দুতে যুক্ত করা হয়েছে যাতে আংটাটির পরিধি এই যে পরিধিটা পরিধি মানে কত টোটাল পরিধি তাই মানে একটা বৃত্তাকার বস্তুর পরিধি মানে কি যে সম্পূর্ণ পথ সম্পূর্ণ পথ হচ্ছে মানে পথের দৈর্ঘ্য কি পরিধি তাই না সো পরিধিটা থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয় পরিধিটা বিভক্ত হচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে মানে এইটুকুর দৈর্ঘ্য এইটুকুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান ধরো এবং এইটুকুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি হুম এইটুকু এইভাবে দেই এই বুঝতে পারছে কিনা যে এইটুকু হচ্ছে থ্রি দৈর্ঘ্য এইটুকুর অনুপাত হচ্ছে এক থ্রি ইস টু ওয়ান এখন অনুপাত তো যে কোনো কিছু যে কোনোভাবে হইতে পারে এখানে তোমার এইটুকু ধরো যে ষাট সেন্টিমিটার তাহলে এটা হবে হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার বুঝছো দৈর্ঘ্যের অনুপাত ষাট সেন্টিমিটার বিশ সেন্টিমিটার কিন্তু তুমি এক্সাক্টলি হচ্ছে মানে ই করে ফেলতে পারবার বুঝতে পারবো আর কি তাহলে আমরা এখানে কি বলা আছে বিষম রোদ সুষম প্রস্তচ্ছেদের মানে এখানে যে প্রস্তচ্ছেদ এতটুকুর মধ্যে যে প্রস্তচ্ছেদ মানে এতটুকুর যে এ এতটুকুর সেম এ ঠিক আছে আর একই যেহেতু পদার্থ তার মানে কি একই এটুকু যে রোদ রো রো রোদ না রোদ হ্যাঁ আপেক্ষিক রোদ এটুকুর আপেক্ষিক রোদ হোক সেম তাহলে বেসিক্যালি এখানে আর ওয়ান আমি যদি বলি যে এইটুকু হচ্ছে আর ওয়ান এবং এইটুকু হচ্ছে আর টু এটুকুর রোধ হচ্ছে আর ওয়ান এইটুকুর রোধ আর টু তাহলে আর ওয়ান অনুপাত আর টু আর ওয়ান গ্যাসে থ্রি এতে এটাতে একে তাহলে থ্রি ইস টু ওয়ান কীভাবে হলো একটু আগে আমরা যে ম্যাথগুলো সলভ করছিলাম একই রকমভাবেই দৈর্ঘ্যের অনুপাত হয়েছে এই এটুকু বুঝছে কি না বলো এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যের অনুপাত আর ওয়ান অনুপাত আর টু হচ্ছে দৈর্ঘ্যের অনুপাত বুঝছে কি না বুঝছে এটা উপরে যে রোদটা গেছে বেসিক্যালি মানে এটা আর কিছুই না এরকম একটা সার্কিট এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আর টু দৈর্ঘ্যের অনুপাতে বিভক্ত হচ্ছে তাহলে আর ওয়ানের ভ্যালু কত হবে খেয়াল করো পুরোটার রোদ কত পুরোটা হচ্ছে বিষহোম বিষহোমের মধ্যে লেংথ হিসাবে টোটাল চার ভাগের তিন ভাগ গেছে এখানে চার ভাগ না টোটাল তিন আর এক টোটাল কত অনুপাত তো চার টোটাল চার তার তিন অনুপাত গেছে এখানে তার মানে আর ওয়ান যা আর ওয়ান পাবে হচ্ছে বিষহোমের থ্রি ফোর্থ বা ফিফটি নহম আর আর টু কত পাবে আর টু পাবে হচ্ছে বিষহোমের কত ওয়ান ফোর্থ বা 
5 ওহম এই বুঝছ কি না বলো এই পন্ত বুঝছ কি না যে এই জিনিসটাকে এত ইজিলি চাইলে সলভ করে ফেলা যায় একটা হচ্ছে 15 এবং আরেকটা হচ্ছে 5 3 টু 1 অনুপাত তাহলে আবার বলি দুইজন একটু না বলছে দুইজন একটু অসুবিধা হইছে দেখো তুমি এই তারটাকে এমন দুই জায়গায় পিন করছো পিন করাছো দেখা লেখা আছে দুটি বিন্দু তো যুক্ত করছো এই যে ই দিয়ে ব্যাটারি দিয়ে যেন ওই বিন্দু দুটো কি করে এই পুরো তারটাকে 3:1 অনুপাতে ভাগ করে যেহেতু সবকিছু রো সেম রো মানে কি আপেক্ষিক রোধ সেম ক্ষেত্রফল সেম যেহেতু একই তার ছিল দৈর্ঘ্যের ব্যাপারটা আলাদা এইটুকুর দৈর্ঘ্য যতটুকু তার রোধ ততটুকুই হবে সেই অনুপাতে এইটুকুর দৈর্ঘ্য যতটুকু তার রোধটা সেই অনুপাতে হবে মানে r1 r2 হবে হচ্ছে এইভাবে লিখতে পারো l1 অনুপাত l2 তাহলে বেসিক্যালি r1 টা পাবে হচ্ছে টোটাল রোধের 3 into 1 অনুপাতে পাবে এবং r2 পাবে হচ্ছে টোটাল রোধের 1 মানে 1 অনুপাতে পাবে টোটালটার তাহলে দেখো r1 পাই হচ্ছে 4 এর 3 অংশ r2 পাই হচ্ছে 4 এর 1 অংশ তাহলে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে 15 ওহম এটা হচ্ছে 5 ওহম প্রশ্ন কি এবার প্রবাহ মাত্রা কি কি হবে তাহলে আমার বেসিক্যালি i1 বের করতে হবে i2 বের করতে হবে কিন্তু দেখো আমার কি তো i জানা নাই i জানা আছে i তো জানা নাই কিন্তু একটা জিনিস জানা আছে যে এখানে টোটাল তড়িৎ চলক বল হচ্ছে 1.5 ভোল্ট তাহলে বেসিক্যালি এটা সলভ করার জন্য দুইটা প্রসেস আছে একটা হচ্ছে কি বলে যে ওই কারেন্ট ডিভাইডার দেয়া যাওয়া আর একটা হচ্ছে v i r বসাই দেওয়া সো কারেন্ট ডিভাইডার টাইম পড়াবো v i r তোমরা বসাইতে পারবা তবু আমি দেখাই দেব আর কি এখানেই দেখাই দেব যে দুইটা কি কি হচ্ছে তাহলে কারেন্ট ডিভাইডার তুমি বসাও বসানোর জন্য তোমার কারেন্টটা লাগবে তাহলে কারেন্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 i v r ইকুইভ্যালেন্ট টোটাল কারেন্ট মানে এই কারেন্টটা বের করছে তাহলে তুল্য সার্কিটে লাগবে v কোনটা v হচ্ছে 1.5 ভোল্ট তাই না আর r ইকুইভ্যালেন্ট কত এখানে কয়টা রোধ আছে দুইটা দুইটা রোধ আছে দুইটা রোধ থাকলে r ইকুইভ্যালেন্ট কত হয় উপরে গুণফল আর নিচে যোগফল তাহলে এখানে দেখো কত বের হয় i এর ভ্যালু পয়েন্ট ফোর এম্পিয়ার টোটাল কারেন্ট যাচ্ছে পয়েন্ট ফোর এম্পিয়ার টোটাল কারেন্ট তাহলে আই ওয়ান কত হবে আই ওয়ান হবে হচ্ছে আই ওয়ান হবে হচ্ছে যে পনেরো হোমের মতো দেয় তাহলে ওয়ান বাই পনেরো ডিভাইড বাই ওয়ান বাই পনেরো প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফোর তাহলে পয়েন্ট ওয়ান এম্পিয়ার আর আই টু একাল্ট হচ্ছে ওয়ান বাই পনেরো সর ওয়ান বাই ফাইভ এটা আহা ডিলেটি হয়ে গেল এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ ডিভাইড বাই একবারে নিচে করতে ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই পনেরো ইন্টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি এম্পিয়ার তাহলে এটা গেল কারেন্ট ডিভাইডার দিয়ে এটা অ্যাপ্লাই করলাম হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডার এটা যদি কারেন্ট ডিভাইডার অ্যাপ্লাই না করে স্ট্রেট করতাম স্ট্রেট আরেকভাবে ভি কল টু আয়ার দেখো এর দুই প্রান্তে এর দুই প্রান্তে ভোল্টেজ কত দুই প্রান্তের ভোল্টেজ মানে যে এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে দেড় ভোল্ট ঠিক আছে তাহলে দেড় ভোল্ট আছে দুই প্রান্তে তাহলে ভি জানা আর এর ভ্যালুও জানা তাহলে আই ওয়ান উপরে করি আই ওয়ান ইকলটা হচ্ছে ভি বাই আর ওয়ান যেহেতু তারা একই ভি পাচ্ছে দেড় বাই ওয়ান পনেরো পয়েন্ট ওয়ান আসবে আর আই টু আই টু ইকলটা হচ্ছে ভি বাই আর টু দেড় বাই টোয়েন্টি পয়েন্ট থ্রি আসবে এই তো হয়ে গেল এই ম্যাথের জন্য মনে হচ্ছে এটা সোজা কিন্তু বিলিভ মি তুমি কিছুদিন পরে মানে কিছুদিন বলতে কয়েকদিনের মধ্যে আর কি বড় বড় কিছু ম্যাথ দেখবা সার্কিট সলভিংয়ের তখন মনে হবে যে না কারেন্ট ডিভাইডারটাই ভালো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর কি একটু হয়তো দেখতে একটু জ্ঞানজ্ঞান লাগে কিন্তু একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তোমাকে অ্যান্সারটা দেয় 
এইটা একটু মনে করে মাথা খাটানো লাগে আচ্ছা এটা দুর মধ্যে দেড় ভোল্ট তারপর একটু মাথা খাটানো লাগে আর কি মানে একটু দেখে দেখে করতে হয় এটা অনেকটা না দেখে করলেও চলে এখানে ভোল্টেজের কথা চিন্তা না করলেও চলে এটা করার সময় এখানে ভোল্টেজের কথাটাও তোমাকে এক্সট্রা চিন্তা করতে হয় ঠিক আছে এ হচ্ছে ব্যাপার বাজে বাইটা বারোটা আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট ম্যাথগুলো নেক্সট ক্লাসে চুপ করলেও চলবে আমরা সমবায়ের মধ্যে আছি এবং নেক্সট দিনে আমরা তুল্য রোদও ধরবো আর কি ঠিক আছে তো তুল্য রোদের অনেক টাইপের ম্যাথ হয় অনেকগুলো আছে অনেক তুল্য রোদের সার্কিট আছে সো এক এক করে সব মানে সোজা থেকে কঠিন দের থেকে যাব নেক্সট দিন বলতে রবিবার তো রাইট টাইমে ঠিকঠাক মতো দেখা হবে ওকে সো আজকের জন্য থ্যাংক ইউ নেক্সট দিনে রাইট টাইমে দেখা হচ্ছে